let's read again from Titus chapter 2 verses 11 to 14 மறுபடி மாக தீத்து எழுத நிரூபம் இரண்டாம் அதிகாரம் 11 ஆம் வசனம் துவங்கி 14 ஆம் வசனம் வரைக்கும் வாசிப்போம் ஏனெனில் எல்லா மனுஷருக்கும் இரட்சிப்பை அளிக்கத்தக்க தேவ கிருபையானது பிரசன்னமாகி நாம் அவபக்தியையும் லௌகீக இச்சைகளையும் வெறுத்து தெளிந்த புத்தியும் நீதியும் தெய்வ பக்தியும் உள்ளவர்களாய் இவ்வுலகத்திலே ஜீவனம் பண்ணி நாம் நம்பியிருக்கிற ஆனந்த பாக்கியத்துக்கும் மகா தெய்வனும் நமது இரட்சிகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மகிமையின் பிரசன்னமாகுதலுக்கும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும்படி நமக்கு போதிக்கிறது அவர் நம்மை சகல அக்கிரமங்களில் நின்று மீட்டுக் கொண்டு தமக்குரிய சொந்த ஜனங்களாகவும் நற்கிரிகளை செய்ய பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவர்களாகவும் நம்மை சுத்திகரிக்கும்படி நமக்காக தம்மை தாமே ஒப்புக் கொடுத்தார் for the grace of god that bring us salvation at appear to all men teaching us that denying and godliness and worldly lusts we should live soberly righteously and godly in this present world looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great god and our savior jesus christ who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people zealous of good works praise the lord katrak stotra These days we are considering the word of God under the title the last days. In the naatkalile kadaisi naatkal engiradana thalaippil nam kartude vaarthaiye gavanithukondu varugirom. Jesus is coming back again and the days before his second coming is what we call the last days. Yesu thirumbavumaga varapogirar avarudaiya irandam varugaikku munbaga irukiradana indha sila naatkalai nam kadaisi naatkal endru alikirom. After Jesus comes and goes there's going to be a short period of 7 years which is going to be so terrible naturally politically physically financially in every way it's going to be so terrible that there has never been a period like this before and there never will be a period like this after this on earth இயேசுவின் வருகைக்கு பிற்பாடு ஒரு ஏழு வருட காலம் பயங்கரமான கொடுமையான காலகட்டம் அரங்கேற போகிறது அது இயற்கை ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் மற்றும் எல்லா விதங்களிலும் அதுபோல ஒரு கொடுமையான காலகட்டம் இதற்கு முன் இருந்ததில்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு பயங்கரமானதா இருக்கும் இந்த கூட்டங்களை உங்களை கிறிஸ்தவர்களாக மதமாற்றம் செய்வதற்காக பயமுறுத்துகிற கூட்டங்களாக நாங்கள் நடத்தவில்லை we are sincerely appealing to all of you that all that we are going to say now is really taking place and is going to take place and we want to tell you there is only one way of escape and that is through Jesus Christ நாங்கள் மிகவும் கருத்தாய் எங்களை கேட்கிறவங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிற காரியம் என்னவென்றால் நாங்கள் சொல்லுகிற காரியங்கள் எல்லாம் நிஜமானதாகவும் இப்பொழுது சம்பவித்துக் கொண்டிருக்கிறவைகளாகவும் இருக்கிறது இனிமேல் சம்பவிக்கவும் போகிறது இதற்கு எல்லாவற்றுக்கும் நாம் தப்பித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரே வழி அது இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக தான் இருக்கிறது திஸ் பைபிள் இஸ் ரிட்டன் பை காட் and many things written in this bible have already been fulfilled they are being fulfilled as we are hearing these days and they are going to be fulfilled as well இந்த வேதமானது அது தேவனால் எழுதப்பட்டதா இருக்கிறது இதில் சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் கடந்த நாட்களில் நடந்தேறி இருக்கிறது நாம் இப்பொழுது கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறபடி இந்த நாட்களில் நிறைவேறிக் கொண்டும் இருக்கிறது இன்னும் வரப்போகிற நாட்களிலும் அது நிறைவேற போகிறது when jesus appears very shortly a group of people who are his faithful ones are going to vanish from this world இயேசு மறுபடியும் வரும்போது அவருக்கு உண்மையுள்ளவர்களாக ஜீவிக்கிறதான அவருடைய ஜனங்கள் அவர்கள் இந்த பூமியிலிருந்து காணப்படாமல் போக போகிறார்கள் ஐ நோ தட் சவுண்ட்ஸ் அன் சயின்டிபிக் பட் இட் இஸ் गोइंग டு ஹேப்பன் இது விஞ்ஞான ரீதியாக ஏற்புடையதாக இல்லை என்பது எனக்கு தெரியும் ஆனால் இதுதான் நான் சம்பவிக்க போகிறது and when it happens there are going to be all kinds of explanations இந்த காரியம் சம்பவிக்கும் போது இதற்கும் பல தரப்பட்ட விளக்கங்களை அவர்கள் கொடுப்பார்கள் ஆனால் இந்த உலகத்திலே இனி சம்பவிக்க போகிறதான பயங்கரமான சம்பவங்களுக்கு இந்த உண்மையுள்ள கூட்டம் தப்பி போக போகிறது அவர்கள் நித்தியமான இயேசுவோடு கூட ஒரு விவாகத்தில் அவர்கள் இணைக்கப்பட போகிறார்கள் வேதம் சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்றால் பொல்லாதவர்களும் எத்தர்களுமாய் இருக்கிறவர்கள் அவர்கள் ஜனங்களை மயக்குவார்கள் அவர்கள் மிகவும் கேடுள்ளவர்களாய் மாறிக்கொண்டே போவார்கள் அவர்கள் மோசம் போகிறவர்களாகவும் மோசம் போக்குகிறவர்களாகவும் இருப்பார்கள் இந்த நாம் பார்க்கிறதான இந்த சின்னம் தான் அவர்களுடைய சின்னமாய் இருக்கிறது பிலோ இஸ் அ பிரமிட் தட் இஸ் இன்கம்ப்ளீட் அண்ட் இட் இஸ் கம்ப்ளீட் வித் 
eye within a triangle. நாம் பார்க்கும்போது கீழ் பகுதியிலே அங்கே ஒரு முடிவடையாத ஒரு பிரமிட் காணப்படுகிறது அதற்கு மேலே இருக்கிற ஒரு முக்கோணம் மற்றும் அதற்குள் இருக்கிற அந்த கண்ணினால் அது முடிவடைகிறதாக காணப்படுகிறது இந்த சின்னத்திற்கு பின்னால் மூன்று அர்த்தங்கள் இருக்கிறது முதலாவது இந்த பிரமிட் என்பது பாபேல் கோபுரத்துக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது இது ஒரு வரைபட கலைஞர் வரைந்ததான பாபேல் கோபுரத்தின் மாதிரியா இருக்கிறது எப்படி இந்த பாபேல் கோபுரமானது அது கட்ட துவக்கப்பட்டது ஆனால் அது பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டதோ இந்த பிரமிடும் கூட அது கட்ட துவக்கப்பட்டு முடிவடையாமல் காணப்படுகிறது the ancients when they built this tower said let us have make a tower which reaches to heaven this symbol here the bottom part the pyramid represents man reaching out to god eppadi munnorgal naangal oru gobarathai katti adan moolama devane adaiya pogurom endru solli and the babel gobarathai katta aarambithargalo adhe pole inda mudivadaiyada pyramid endru manidan devathuvathai nokki prayana paduvadai kaanbikkirathu but which god ஆனால் எந்த தேவனை நோக்கி அவன் பிரயாணப்படுகிறான் குறிக்கப்படுகிறான் தங்களுடைய அமைப்புக்கு இந்த சின்னத்தை உடையவர்கள் அவர்கள் சாத்தானை பின்பற்றுகிறவர்களா இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தாங்களே சாத்தானை பின்பற்றுகிறதோடு நிற்காமல் இந்த முழு மனித குலத்தையும் சாத்தானை பின்பற்றும் அழைத்து செல்ல முற்படுகிறார்கள் நாம் நேற்றைக்கு கவனித்தபடி இது மனிதனுடைய பிரயாணத்தின் ஒரு தொடர்ச்சியாய் காணப்படுகிறது அதாவது பரிணாம வளர்ச்சியின் கோட்பாடின்படி மனிதன் மனிதனத்துவத்திலிருந்து தெய்வத்துவத்தை நோக்கி பிரயாணப்படுவதை குறிக்கிறது இந்த சின்னம் நமக்கு கொடுக்கிறதான இரண்டாவது அர்த்தம் when the tower of babel was built they want they it was a, an attempt for mankind to be one they did not want to be scattered in the babel gobaram kattapattapodu adanudeya kattamaippin nokkam janangal thangal ondra irukka vendum sidari poi vidakudadu endrai virumbinargal so this symbol is a symbol of unification இந்த பிரமிடும் கூட அது ஒருமனப்பாட்டின் சின்னமாய் காணப்படுகிறது வெரி சூன் தேர் இஸ் கோயிங் டு பி அ ரிலிஜியஸ் யூனிட்டி அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் இட் இஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட் வெகு சீக்கிரத்திலே ஏற்கனவே நாம் காண்கிறபடி ஒரு மத நல்லிணக்கம் அல்லது மத ஒருமனப்பாடு இந்த பூமியில் நிகழப் போகிறது அது ஏற்கனவே துவங்கிவிட்டது பட் இட் இஸ் அ யூனிஃபிகேஷன் நாட் டைரக்ட் பை டைரக்டட் பை காட் ஆனால் இது தேவனால் தீர்மானிக்கப்பட்ட ஒரு ஒருமனப்பாடு அல்ல தேர்போ இட் இஸ் கோயிங் டு எண்ட் அப் இன் டிசெப்ஷன் எனவே இதனுடைய முடிவு அது வஞ்சனையா இருக்கும் இட் இஸ் குட் தட் எவ்ரி படி இஸ் ஒன் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்றா இருப்பது நல்ல ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் இந்த ஒருமனப்பாடு சத்தியத்தை அடிப்படையாக கொண்டதா இல்லாமல் போகும் என்றால் அதாவது தேவனையும் சத்தியத்தையும் ஒதுக்கிவிட்டு நாங்கள் ஒன்றா இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புவார்கள் என்றால் திஸ் யூனிட்டி அஸ் த சிம்பிள் ரெப்ரசன்ஸ் வில் எண்ட் அப் நாட் இன் யூனிட்டி பட் இன் சைட்டன் வர்ஷப் இந்த சின்னம் நமக்கு காண்பிக்கிறது போல இப்படிப்பட்ட ஒருமனப்பாடு அது உண்மையான ஒருமனப்பாடில் அல்ல சாத்தானை வணங்குகிறதில் போய் முடிவடையும் இரண்டாம் தெசலோனிக்கேயர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்துக்கு திரும்பி நாம் அதை வாசிக்கும் போது and for this cause god shall send them strong delusion that they should believe a lie i think it's 12 in tamil tamil ile 12th vasanam avargal poi viswasikkathakkadaga kodiye kodiye vanjagathai devan avargalukku anupuvar yesterday i told you how people are trying to tap powers that they call cosmic energy that is in in space in the aagaya veliyil irukkiradana 
அந்த ஆற்றல் அல்லது அந்த சராசரத்தில் இருக்கிறதான ஆற்றலை எப்படி தாங்கள் அதை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எப்படி தாங்கள் அதை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஜனங்கள் முயலுகிறார்கள் என்பதை பற்றி நேற்றைக்கு நான் சொன்னேன் they are not interested in finding out who the true god is they are not wanting to know whether that power that they are trying to tap is evil or good they found some power and they want to use it for their progress ivargal unmayana devan yaar endrai kandupidikka munaivadillai அவர்கள் அபகரிக்க விரும்புகிற பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிற அந்த ஆற்றலானது அந்த சக்தியானது எத்தன்மை உள்ளது அது நல்லதா தீமையானதா என்பதை கூட அறிய அவர்கள் முற்படுவதில்லை அதனால் தான் வேதம் சொல்லுகிறது அவர்கள் சத்தியம் என்னது என்பதை அறிய விரும்பாதபடினாலே சத்தியத்தை நேசிக்காதபடினாலே அவர்கள் பொய்யை விசுவாசிக்க தக்கதாக தேவந்தாமே அவர்களுக்குள் கொடிய ஒரு வஞ்சகத்தை அனுப்புவார் இந்த வேதத்தில் சொல்லப்படுகிறதான இந்த கொடிய வஞ்சகம் என்கிற வார்த்தையின் மூல பதமாக கிரேக்க பாஷையின் வார்த்தை என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு இட் இஸ் எனர்ஜியா அது எனர்ஜியா என்று அழைக்கப்படுகிறது சோ தி ஆர் லுக்கிங் ஃபார் எனர்ஜி அண்ட் தே வில் ஹேவ் தட் எனர்ஜி பட் இட் இஸ் not a good energy it's going to be an evil energy இந்த எனர்ஜி என்று சொல்லப்படுகிற சக்தியை தான் அடைய ஜனங்கள் முயற்சிக்கிறார்கள் அது அவர்களுக்கு கிடைக்கவும் செய்யும் ஆனால் அது ஒரு நல்ல ஆற்றலாக நல்ல சக்தியாக இருக்காது இட் இஸ் கோயின் டு பி டிசெப்டிவ் எனர்ஜி அது ஒரு வஞ்சனையான ஒரு சக்தியாக இருக்கும் இட்ஸ் கோயின் டு பி அன் எனர்ஜி தட் வில் கில் த சோல்ஸ் அது அவர்கள் ஆத்துமாக்களை கொல்லக்கூடிய ஒரு ஆற்றலாக இருக்கும் தே ஆர் நாட் கோயின் டு கோ फ्रॉम மேன்ஹுட் டு காட்ஹுட் தே ஆர் கோயின் டு கோ फ्रॉम மேன்ஹுட் டு டீமன்ஹுட் அவர்கள் மனிதத்துவத்தில் இருந்து தெய்வத்துவத்தில் போய் முடிவடைய மாட்டார்கள் மனிதத்துவத்தில் இருந்து பேத்தனத்தில் போய் முடிவடைவார்கள் it is because this great deception is sweeping this world that jesus warned when he spoke about his second coming he said be not deceived இப்படிப்பட்ட கொடிய வஞ்சகமானது இந்த முழு உலகத்திலும் பரவிக் கொண்டிருக்கிறபடினால் இயேசு தன்னுடைய இரண்டாம் வருகை குறித்து பேசும்போது நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படாமல் இருங்கள் என்று எச்சரித்தார் வாழ்ந்த நாட்களில் அவரும் அவரோடு கூட சேர்ந்து நான்கு சீஷர்களும் ஒரு மலையின் பாதி வரைக்கும் ஏறினார்கள் இந்த கடைசி நாட்களை பற்றி அவர்களோடு கூட பேச இயேசு ஆரம்பித்தார் சுவிசேஷங்களை எழுதி இருக்கிற நான்கு எழுத்தாளர்களில் மூன்று பேர் மறுபடியும்ிருக்கிறது சில சுவிசேஷகர்களால் எழுதப்பட்ட சில காரியங்கள் மற்றொரு சுவிசேஷகரால் எழுதப்படவில்லை இவரால் விடப்பட்ட சில காரியங்கள் அவரால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் மத்தேயு மார்க் மற்றும் லூகா ஆகிய இந்த மூன்று சுவிசேஷத்தை எழுதினவர்களுமே நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள் என்ற வார்த்தையை தவறாமல் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் தருகிறேன் நீங்கள் குறித்துக் கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது வாசிக்க வேண்டாம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் நீ ஒருவனும் உங்களை வஞ்சிக்காதபடிக்கு நீங்கள் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று இயேசு சொல்லுகிறார் மார்க் சாப்டர் தேர்டீன் அண்ட் வர்ஸ் ஃபைவ் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் அதன் ஐந்தாம் வசனம் ஏன் ஜீசஸ் எஸ் லெட் நோ மேன் டிசீவ் யூ ஒருவனும் உங்களை வஞ்சிக்க வேண்டாம் லூக் சாப்டர் டுவெண்டி ஒன் அண்ட் வர்ஸ் எயிட் லூகா இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் தேர் அகேன் ஜீசஸ் எஸ் பி நாட் டிசீவ்ட் நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படாதீர்கள் என்று இயேசு மறுபடியுமாக அங்கே சொல்லுகிறார் சோ திஸ் பர்டிகுலர் லைன் ஹஸ் பீன் டேக்கன் அண்ட் ரிபீட்டட் இன் தீஸ் சர்மன்ஸ் இந்த தூதுகளில் இந்த மூன்று சுவிசேஷங்களுமே இந்த வார்த்தையானது மறுபடியும் மறுபடியுமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தி ஹோலி ஸ்பிரிட் வான்ட்ஸ் திஸ் பர்டிகுலர் லைன் டு பீ a refrain repeating itself in the word of god because the deception that is coming is so terrible so great வரப்போகிறதான அந்த வஞ்சனை வஞ்சனை அது மிக பெரியதான கொடியதான ஒரு வஞ்சனையா இருக்கிறபடியினால் பர்சுத்தாவியானவர் தாமே திரும்பவும் திரும்பவுமாக நம்மை எச்சரிப்பதற்கு இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் 
பரிசுத்த ஆவியானவராகிய தேவன் தாமே இந்த சுவிசேஷங்களில் இந்த வார்த்தையை எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஏனென்றால் இந்த உலகத்தோடு கூட சேர்ந்து நாமும் வஞ்சிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது நாம் சத்தியத்தை நேசிக்காமல் போவோம் என்றால் ஏன் அவர்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டார்கள் இதற்கான காரணத்தை நாம் இரண்டாம் தெசலோனிக்கு ஏரலே வாசித்தோம் அவர்கள் சத்தியத்தை நேசிக்காதபடினால் அவர்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டார்கள் மேபி வி கான்ட் லிவ் டு த்ரூத் நம்மால் சத்தியத்துக்கு ஏற்ப ஒரு ஜீவியத்தை செய்ய முடியாமல் இருக்கலாம் மேபி இட்ஸ் டு டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ் டு லிவ் அது ஒருவேளை அப்படி ஜீவிப்பது நமக்கு மிகவும் கஷ்டமாக இருக்கலாம் தட்ஸ் not the point அது விஷயம் அல்ல you may not be able to live for the truth but you should love the truth உங்களால் ஒருவேளை இப்பொழுது சத்தியத்துக்காக ஜீவிக்க முடியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் சத்தியத்தை நேசிக்க வேண்டும் நீங்கள் சத்தியத்தை நேசிக்காமல் போனால் சம்பவிக்கிற காரியம் என்னவென்றால் அந்த இடத்தில் சாத்தான் வந்து விடுவான் அவன் நீங்கள் விசுவாசிக்கும்படியாய் சத்தியத்தை அல்ல பொய்யை உங்களுக்கு சொல்லுவான் இட்ஸ் வெரி சேட் பிகாஸ் சம் அதர் கிறிஸ்டியன்ஸ் கால் அஸ் அல்ட் மிகவும் வருத்த வருத்தப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் பல கிறிஸ்தவர்கள் நம்மை ஒரு சமயத்தார் என்று அழைக்கிறார்கள் அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் நாம் ஒரு ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள் இருக்கிறதான அடைப்பட்டிருக்கிறதான ஒரு கூட்டத்தாராய் இருக்கிறோம் நமக்கென்று அநேக மரபுகளை வைத்திருக்கிறோம் நாம் மற்றவர்களோடு கலந்து ஒத்துப்போவதில்லை என்பதை எல்லாம் அவர்கள் நம் மேற்குற்றமாக சாட்டுகிறார்கள் நம்மை நாமே தனித்துவம் வாய்ந்தவர்களாக நாம் பாராட்டிக் கொள்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார்கள் கத்தோடைய வருகையில் நாம் மாத்திரம் தான் போவோம் மற்றவர்கள் எல்லாரும் கைவிடப்பட்டு விடுவார்கள் என்று நாம் சொல்லுவதாகவும் சொல்லுகிறார்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும் இந்த கடைசி நாட்களை குறித்து பிரசங்கிக்கிற நான் தானே நான் ஜாக்கிரதையா இல்லாமல் போனால் நானும் கைவிடப்பட வேண்டியிருக்கும் maybe some believers and workers will be left behind but those who live according to the truth will go when jesus comes yesu varumbodhu nammudaiya sabai kattadangalum pentecost sabinudaiya ella kattadangalum kuda inge edan kai vidapadum oru velai sila ooliyargalum viswasigalum kuda kai vidapaduvargal satyathin padi jeevikiravargal maatrame eduthukollapaduvargal so don't please run away thinking that we are a cult don't think that we are close to ourselves love the truth and the lord will reveal the truth to you நாங்கள் ஏதோ ஒரு வட்டத்திற்குள் அடைப்பட்டவர்கள் நாங்கள் ஒரு சமயத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று நினைத்து நீங்கள் இந்த கூட்டங்களை விட்டு கடந்து போக வேண்டாம் நீங்கள் சத்தியத்தை நேசியுங்கள் சத்தியத்தை தேவந்தாமே உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இந்த அமைப்பினுடைய இந்த சின்னத்திற்கு மூன்று அர்த்தங்கள் இருக்கிறது as to what this symbol represents in the chinnam edai kurikirathu enbadarkana moonravad arthathai naan ungalukku solla pogiren this symbol represents a completion of the incomplete oru mudivadaiga mudivadaiyada oru kattadathin mudivai in the chinnam kaanbikirathu in other words that pyramid is incomplete it is going to be completed by that triangle தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இப்பொழுது அந்த பிரமிட் கட்டி முடிவடையாத நிலையில் இருக்கிறது அந்த முக்கோணத்தினால் அது முடிக்கப்பட போகிறது இன் அதர் வேர்ட்ஸ் தேர்ஸ் கோயிங் டு பி ரிபெலியன் அகேன்ஸ்ட் காட் மறுவார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் தேவனுக்கு விரோதமான ஒரு கலகம் நடக்க போகிறது நவ வி ஆர் கோயிங் டு லுக் அட் a little at the history of the tower of babel நாம் இப்பொழுது இந்த பாபேல் கோபுரத்தின் சரித்திரத்தை பற்றி சற்று விரிவாக நாம் கவனிக்க போகிறோம் டர்ன் டு தி புக் ஆஃப் ஜெனசிஸ் ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகத்துக்கு திரும்பி வாருங்கள் சாப்டர் டென் பத்தாம் அதிகாரம் தே வாஸ் அ மேன் கால் நிம்ரோட் இன் த பைபிள் இன் தி ஏன்ஷியன்ட் டேஸ் ஆதி நாட்களிலே நிம்ரோத் என்று சொல்லக்கூடியதான ஒரு மனிதன் வேதத்தில் வாழ்ந்திருக்கிறான் திஸ் நிம்ரோட் தி பைபிள் சேஸ் வாஸ் அ மைட்டி ஹண்டர் बिफोर தி லார்ட் வேதம் சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்றால் இந்த நிம்ரோத் தேவனுக்கு முன்பாக பலத்த வேட்டைக்காரனாய் இருந்தான் ரீட் ஜெனசிஸ் சாப்டர் 10 அண்ட் verse 9 ஆதி அகமும் பத்தாம் அதிகாரம் அதன் 9வது வசனத்தை வாசிப்போம் 
Even Katirkumunbag, Balat the Vete Karna Irandan, Akial Katirkumunbag, Balat the Vete Karna and Nimrothi Pole, Yen Malakachal Rundait. He was a mighty hunter before the Lord, wherefore it is said, Even as Nimrod, the mighty hunter before the Lord. Now, what does this mean? He was a mighty hunter before the Lord. Even Devanakumunbag, Balat the Vete Karna Irandan and the Solvat in Arthamene. Was God interested in having deer meat? That is not the meaning. He was a mighty hunter who dared to confront, to stand before the Lord and challenge God. So he was not an ordinary man. He was a man who worked against God and dared to stand before God and confront him. That's what that word means. So, so this Nimrod was an anti-God man. And this Nimrod was a king. Read the next verse, verse 10. And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech and Akkad and Kalni in the land of Shina. So here we see he had a kingdom, he was a king, and Babel was part of that kingdom. And it was in this Babel that they built this tower. Let us build a tower that reaches to heaven. Now why did God have to stop building such a tower? Because it was something against him. When they said, let us build a tower to reach to heaven, it was no, there is no tower that can reach heaven. This mighty hunter Nimrod was trying to build a heaven in challenge to God to go and defy God. So this an incomplete tower of Babel represents the rebellion of man against God. So the, uh, that's why God confounded their plans and they could not complete it. So now what is man saying? What our forefathers could not complete, we will complete. What our forefathers tried to do and could not complete, we will finish. So it is a continuation of man's rebellion against God. As I told you yesterday, this is not my definition of the meaning of it. This is what they are saying through symbolism. So these last days, man is in open rebellion against true God. So God, you stopped us many years ago. This time you are not going to stop us. We all know about atheism where people say there is no God. But these days atheism is taking a new turn. Now supposing I don't believe in Kaimbato. Supposing someone comes and um, shows me a map. You say there's no Coimbatore. Look at the map. 
யாரோ ஒருவர் வந்து என்னிடத்தில் சொல்லுகிறார் நீங்கள் கோயம்புத்தூர் பட்டணம் இருக்கிறது என்று நம்ப மாட்டேன்கிறீர்கள் இங்க பாருங்க இந்த மேப்ல கோயம்புத்தூர் பட்டணம் இருக்கிறது நான் உடனே சொல்லுகிறேன் எனக்கு இந்த மேப்பின் மீதும் நம்பிக்கை இல்லை How will I live my life? I will live my life as though there is no Coimbatore. No Coimbatore is not the same as the Coimbatore. If someone tells, come, I will show you Coimbatore. I will say, I am not coming. Please leave me alone. I want to live like there is no Coimbatore. That's all. If someone comes, please leave me alone. I want to live like there is no Coimbatore. That's all. ஒரு வேலை யாராவது ஒருத்தர் வந்து நீங்கள் வாருங்கள் நான் உங்களை கோயம்புத்தூர் பட்டணத்துக்கு கூட்டி கொண்டு போய் கோயம்புத்தூர் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் என்று சொன்னால் நான் அப்பொழுதும் சொல்லுவேன் இல்ல எனக்கு அங்கே வர விருப்பம் இல்லை நான் அதில் நம்பிக்கை எனக்கு அது நம்பிக்கை இல்லை என்று சொல்லுவேன் எனக்கு கோயம்புத்தூர் பட்டணம் இருக்கிறது என்ற நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் இப்படித்தான் நான் வாழ்க்கையை வாழ்வேன் பட் சப்போஸ் I come on stage and I put posters all over the wall from 10th October to 14th uh, sorry 10th July to 14th July I'm going to conduct a meeting no Coimbatore exists ஆனால் இப்படி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் ஒரு வேலை ஜூலை பத்து முதல் ஜூலை பதினான்காம் தேதி வரைக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு மேடையில் நின்று கொண்டு முழுவதுமாக போஸ்டர்களை அடித்து வைத்து கோயம்புத்தூர் என்கிற பட்டணமே இல்லை என்று சொல்லி பிரசங்கிக்கிறேன் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் மற்றொரு மனிதனோடு கூட சேர்ந்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு கோயம்புத்தூர் இல்லை என்று விவாதிக்கிறேன் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கோயம்புத்தூர் பட்டணம் என்பது ஒரு பொய் அப்படி ஒரு பட்டணம் இல்லை என்று புத்தகங்களாக எழுதி தள்ளுகிறேன் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஐயா ஒருவேளை கோயம்புத்தூர் பட்டணம் இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் உங்கள் நம்பிக்கை உங்களோடு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஏன் இதை பற்றி நீங்கள் பொதுவில் பேசுகிறீர்கள் ஏன் இதை பற்றி புத்தகங்களில் எழுதுகிறீர்கள் that is the new atheism that is happening today idu dan indraikku sambhavikkira navina nastigama irukirathu if i don't believe in god i don't believe in god i will live as though there is no god that's all enakku devan mel nambikai illai endral naan oru nastiga kolgai udeyavana irundhu nastiganai jeevithu vittu pogiren avlodhu dan there is no god you ask me there is no god i don't believe in god you want you believe நீங்கள் என்னை பார்த்து கேட்பீர்கள் என்றால் நான் ஒரு நாசிகன் எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை உங்களுக்கு வேண்டுமானால் நீங்கள் கடவுளை நம்பிக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கிற இந்த நவீன நாஸ்திகர்கள் ஏன் வேலைகளில் நின்று கொண்டு தேவன் இல்லை என்று தங்களுடைய கருத்தை வலியுறுத்த வேண்டும் ஏன் புத்தகங்களை எழுதி தேவன் இல்லை என்று மறுக்க வேண்டும் ஏன் தேவன் இல்லை என்று விவாதங்களில் ஈடுபட வேண்டும் just imagine they are preaching about against someone who they say does not exist they are writing books about someone they say there is does not exist நீங்கள் கற்பனை செய்து பாருங்கள் யார் இல்லை என்று அவர்கள் மறுக்கிறார்களோ அவரை பற்றி தான் அவர்கள் மேடைகளில் பேசுகிறார்கள் யார் இல்லை என்று அவர்கள் சாதிக்கிறார்களோ அவரை பற்றி தான் புத்தகமும் எழுதுகிறார்கள் இதை நாஸ்திகம் என்று சொல்வதா அல்லது கடவுளுக்கு விரோதமான கொள்கை என்று சொல்வதா நியூ ஏதீசம் இஸ் நாட் காட் எக்ஸிஸ்ட் இட்ஸ் அீக்ரெட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐ நோ காட் எக்ஸிஸ்ட் பட் ஐ ஹேட் ஹிம் இன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கிற நவீன நாஸ்திகம் என்பது கடவுள் இல்லை என்ற நம்பிக்கை அல்ல அவர்கள் கடவுளுக்கு விரோதமான கொள்கை உடையவர்களா இருக்கிறார்கள் கடவுள் இருக்கிறார் என்று எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் கடவுளை வெறுக்கிறேன் என்பதே அவர்களுடைய கூற்றாய் இருக்கிறது தேவனுக்கு விரோதமாய் நடைபெறுகிற நவீன கலகமாய் கடைசி நாட்களில் சம்பவிக்கிற ஒரு தேவனுக்கு விரோதமான எதிர்ப்பாக இது இருக்கிறது சம்பவிக்க போகிறது என்ன திஸ் சேட்டம் இஸ் கோயிங் டு கேதர் ஆல் தி மேசஸ் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜனக்கூட்டங்களையும் சாத்தான் ஒன்று சேர்க்க போகிறார் ஹி வில் ஃபர்ஸ்ட் மேக் தெம் ஒன் அவர்கள் எல்லாரையும் அவன் ஒன்றாக்குவான் முதலாவது முதலாவது அண்ட் தென் ஹி இஸ் கோயிங் டு டேக் ஆல் ஆஃப் தெம் அண்ட் ஸ்டார்ட் a war against god முதலாவது அவர்கள் எல்லாரையும் அவன் ஒன்றாக்கின பிற்பாடு அவர்களை கொண்டு தேவனுக்கு விரோதமான ஒரு யுத்தத்தை அவன் துவக்குவான் சோ ஹி ஹி ஸ்டார்டிங் ஆஃப் வித் a so called unity and he is going to end up by gathering the whole world in a war against god urumana paadi engra peril mudalavadu avan ellarum ondru serpan pirpaadu inda mulu ulagathiyum devanukku virodhamana yuddathil avan eedupadatha pogiran read revelation chapter 17 and verse 14 velippaduthana visesham 17 am adhigaram 14 am vasanathai vaasiyungal ivargal aattukuttiyana varudane yuddham pannuvargal podum these shall make war with the lamb these shall make war with the lamb இவர்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவருடனே யுத்தம் பண்ணுவார்கள் 
ஆட்டுக்குட்டியானவர் என்று அழைக்கப்படுகிறதான நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு விரோதமாய் இந்த முழு உலகத்தையும் சாத்தான் ஒன்று சேர்க்க போகிறான் அறியவில்லை அவர் தீங்கற்றவராய் பாவிகளின் சிநேகிதராய் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது பைபிள் கால்ஸ் இம் அ லாம் ஹி இஸ் மீக் ஹி இஸ் ஹம்பிள் ஹி இஸ் ஹம்லஸ் வேதம் அவரை ஆட்டுக்குட்டியானவர் என்று அழைக்கிறது அவர் சாந்தமாய் மனதாழ்மையுடையவராய் எவ்வித தீங்குமற்றவராய் வந்தார் why then is the whole world going against this god இப்படி இருக்கும்போது இந்த தேவனுக்கு விரோதமாய் முழு உலகமும் செல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன because satan does not like him ஏனென்றால் சாத்தானுக்கு இயேசுவை பிடிக்காது சைட்டன் இஸ் गोइंग टू யூஸ் ஹியூமன் பீங்ஸ் டு ட்ரை டு கோ டு வார் அகைன்ஸ்ட் காட் எனவே தேவனுக்கு விரோதமாய் யுத்தம் செய்ய முற்படும்படியாக கடைசி நாட்களில் சாத்தான் மனிதர்களை பிரயோஜனப்படுத்த போகிறான் ஐ வாண்ட் டு கில் காட் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு டேக் தி பிளேஸ் ஆஃப் காட் நான் தேவனை கொலை செய்ய வேண்டும் தேவனை கொலை செய்து விட்டு தேவனுடைய ஸ்தானத்தை நான் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் டு ஃபுல்ஃபில் தட் லஸ்ட் சைட்டன் இஸ் गोइंग टू யூஸ் க்ரோஸ் அண்ட் க்ரோஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பீங்ஸ் அண்ட் will lead them to destruction இந்த அவருடைய இச்சையை நிறைவேற்றும்படியாக சாத்தான் கோடி கோடியான மனிதர்களை அதற்கு பிரயோஜனப்படுத்தி முடிவில் அவர்களை அழிவுக்கு நேராக நடத்த போகிறார் இது வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற தீர்க்க தரிசனமா இருக்கிறது இது சீக்கிரத்தில் நடந்தேற போகிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரத்துக்கு கடந்து வருவோம் அங்கே மூன்று தவளையின் ஆவிகளை நாம் பார்க்கிறோம் தீஸ் த்ரீ ஃப்ராக் ஸ்பிரிட்ஸ் வில் கோ டு வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அண்ட் வில் கோ அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் லீடர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் டு கேதர் த ஆர்மிஸ் அண்ட் கம் ஆல் டுகெதர் டு அ பர்டிகுலர் பிளேஸ் இன் இஸ்ரேல் இந்த மூன்று தவளைகளும் கடைசி நாட்களில் பூமியின் பல்வேறு விகித பல்வேறு ராஜ்யங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு அந்த ராஜ்யங்களில் உள்ளவர்களை சம்மதிக்க வைத்து இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு யுத்தத்துக்கு வரும்படியாக அவர்களை அழைக்க போகிறது ரீட் வர்சஸ் தேர்டீன் பதிமூன்று பதினான்கு மற்றும் பதினாறாவது வசனத்தை வாசிப்போம் அப்பொழுது வள சர்பத்தின் வாயிலும் மிருகத்தின் வாயிலும் கள்ள தீர்க்கதரிசியின் வாயிலும் இருந்து தவளைகளுக்கு ஒப்பான மூன்று அசுத்த ஆவிகள் புறப்பட்டு வர கண்டேன் அவைகள் அற்புதங்களை செய்கிற பிசாசுகளின் ஆவிகள் அவைகள் பூலோகம் எங்குமுள்ள ராஜாக்களை சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய மகா நாளில் நடக்கும் யுத்தத்திற்கு கூட்டி சேர்க்கும்படிக்கு புறப்பட்டு போகிறது அப்பொழுது எபிரேயு பாசையிலே அர்மகதோன் எண்ணப்பட்ட இடத்திலே அவர்களை கூட்டி சேர்த்தான் and i saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon and out of the mouth of the beast and out of the mouth of the false prophet for they are the spirits of devils working miracles which go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of that great day of god almighty and i gather them together into a place called in the hebrew tongue armageddon what is so amazing is these three frog spirits are so easily convincing the leaders of the world and gathering them together to this place called Armageddon in Israel inge nam gavanikka kudiya aacharyamana karyam enna vendral inda tavalaiye pondra moonru asutha avigal miga elidil inda bhoomiyil ulla aatchiyalargalai alladhu rajaakalai sammadikka veithu avargudaiya raanuvangalai armagadan endra alaikapadugira israel desathil ulla or edathile kooti serkirathu megiddo is a, a place in israel மெகிடோ என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு இடம் இஸ்ரேல் தேசத்தில் காணப்படுகிறது ஹர் மெகிடோ மீன்ஸ் த சிட்டி ஆஃப் மெகிடோ ஹர் மெகிடோ என்று சொல்லும்போது மெகிடோவின் பட்டணம் அண்ட் நியர் தட் சிட்டி இஸ் a valley it's also called the valley of jezreel also called and that's that place called armageddon இந்த இடத்தை சுற்றிலும் ஒரு பள்ளத்தாக்கு காணப்படுகிறது அது இஸ்ரேலின் பள்ளத்தாக்கு என்று அழைக்கப்படுகிறது அதுதான் ஹர் மெகிடானின் பள்ளத்தாக்குமாய் இருக்கிறது சி when these frog like spirits go and breathe into the ears of the the kings of the earth in the tavali kopana aavigal sendru bhoomiyin rajaakalude kaadigalil thangalude kaariyathai sollumbodu come 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 to the battle neengal vaarungal vaarungal yuddhathukku vaarungal there is no resistance ivargalukku endha edirpum kediyadu no one says what's this yaarum idhu enna enna yuddham endru kelpadum kediyadu no one says hey this is deception இது ஒரு வஞ்சனையா இருக்கிறது என்று யாரும் மறுப்பதும் கிடையாது 
நீங்க போக வேண்டாம் நீங்கள் அங்கே கொலை செய்யப்படுவீர்கள் என்று யாரும் மறுப்பு தெரிவிப்பது கிடையாது crows and crows of people their armies all over the world are going to gather to that great day of god almighty and they're going to come to armageddon they are only destroying themselves when they go to fight against god sarva vallamayulla devanudaiya maha naalagiya anda armegadan yuddathin naalile kodi kodiya irukiradana janangaludaiya senegal anda armegadan pallathaakile kooti serkapada pogindrana avargal devana edirkumbodu mudivu alivaga than irukum what weapons are you going to use against god தேவனுக்கு விரோதமாக நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஆயுதங்களை பயன்படுத்துவீர்கள் How are you going to kill God? தேவனை கொலை செய்ய உங்களால் எப்படி முடியும்? He is the everlasting God. அவர் நித்தியமான தேவனாய் இருக்கிறார். Once he came down in human form, died and rose again and then he said, "Behold, I am alive forevermore." ஒருமுறை அவர் மனித ரூபத்திலே இந்த பூமிக்கு வந்தார் அவர் மரணத்தை அவதரித்து பிற்பாடு உயிரோடு எழுந்தார் அவர் அப்பொழுது சொன்னார் இதோ நான் மரித்தேன் ஆனாலும் சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் not only is he going to live forever he is going to give eternal life to all those who believe in him they even though they die they will rise again and live forever அவர் என்றென்றைக்கும் ஜீவிக்கிறது மாத்திரமல்ல அவரை விசுவாசிக்கிற எல்லாருக்கும் அவர் நித்திய ஜீவனை தரப்போகிறார் இந்த பூமியில் அவர்கள் ஒருவேளை மறித்தாலும் அவர்கள் மறுபடியும் உயிரோடு எழுந்து நித்திய நித்தியமாய் வாழப் போகிறார்கள் இதன் முடிவு என்ன நீங்கள் உண்மையான தேவனை விட்டு விலகி போக ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் எளிதில் ஏமாற்றப்படுவீர்கள் If you move away from the grace of God it's easy to get deceived. நீங்கள் தேவனுடைய கிருபையிலிருந்து விலகி போக ஆரம்பித்தால் வஞ்சிக்கப்படுவது உங்களுக்கு ஒரு கடினமான காரியமாக இராது நீங்கள் எளிதில் வஞ்சிக்கப்பட்டு போவீர்கள். See we are hearing a lot of information today. இன்றைக்கு நாம் अनेक தகவல்களை கேள்விப்படுகிறோம். This information is not going to save you. இந்த தகவல்கள் உங்களை ரட்சிக்க போகிறது இல்லை this information will only stir you up to wake you up and facilitate you to move towards the grace of god இந்த தகவலானது உங்களை தூண்டி எழுப்பி தட்டி எழுப்பி தேவனுடைய கிருபைக்கு நேராக நீங்கள் பயணிப்பதற்கு உங்களுக்கு உதவி செய்யும் so by knowing all these things you are not going to be saved by knowing this you have to close your eyes and surrender and say jesus save me இந்த காரியங்களை அறிந்திருப்பதனால் மாத்திரம் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட போவது கிடையாது நீங்கள் உங்கள் கண்களை மூடி இயேசுவிடம் உங்களை ஒப்படைத்து ஆண்டவரே இதற்கு எல்லாம் நீரனை தப்புவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லலாம் if you don't come to jesus நீங்கள் இயேசுவிடம் வராமல் இருப்பீர்கள் என்றால் once again i'm telling you we are not threatening you we are telling the truth நான் திரும்பவும் திரும்பவுமாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நாங்கள் உங்களை பயமுறுத்தவில்லை உண்மையை உங்களுக்கு சொல்லுகிறோம் i am telling the believers also நான் விசுவாசிகளை பார்த்தும் சொல்கிறேன் salvation and protection is only in jesus christ ரட்சிப்பும் பாதுகாப்பும் இயேசு கிறிஸ்துவில் மாத்திரமே இருக்கிறது it's not in knowing some servants of god or being a member of a church நீங்கள் ஏதோ ஒரு சபையின் அங்கத்தினரா இருப்பதினாலோ அல்லது ஏதோ சில தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களை அறிந்திருப்பதினாலோ ரட்சிப்பு சாத்தியப்படுவதில்லை our seniority in the church as members in the church is not going to save us சபையில் நாம் எவ்வளவு மூத்தவர்களாய் இருக்கிறோம் எவ்வளவு அனுபவம் வாய்ந்தவர்களாய் இருக்கிறோம் என்பதை நமக்கு ரட்சிப்பை தர போவதில்லை அவர் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஜீசஸ் இஸ் வாட் மேட்டர்ஸ் இயேசுவோடு கூட கூட இருக்கிறதான நம்முடைய உறவு அதுதான் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா இருக்கிறது ஐ மைட் பீ 50 இயர்ஸ் a member of this church but the question is how am i a close friend of jesus today ஐம்பது ஆண்டுகளாக நான் இந்த சபையின் ஒரு அங்கத்தினரா இருக்கக்கூடும் ஆனால் கேள்வி என்னவென்றால் இன்றைக்கு நான் இயேசுக்கு நெருங்கின உறவுடைய ஒரு சிநேகிதனாய் இருக்கிறேனா ஒரு நாள் நம்முடைய சென்டர் பாஸ்டர் ஒரு வீட்டுக்கு போனார் அவர் விசிட்டிங் போயிருந்தார் அந்த வீட்டில் வசித்து வந்தவர்களை பற்றி அவர் காரியங்களை விசாரித்தார் நீங்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீர்கள் பை காட்ஸ் கிரேஸ் வி ஆர் ஆல் டுயிங் வெல் பாஸ்டர் பாஸ்டர் கத்தோலிக்க கிருவினால் நாங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம் காட் ஹஸ் गिवन மீ குட் ஹெல்த் மை வைஃப் ஹஸ் குட் ஹெல்த் எனக்கும் என்னுடைய மனைவிக்கும் கத்தர் நல்ல ஆரோக்கியத்தை தந்து இருக்கிறார் ஆல் அவர் चिल्ड्रन ஆர் மேரிட் அண்ட் செட்டில்ட் அண்ட் ஆல் தி ஃபேமிலிஸ் ஆர் டுயிங் வெல் ஆல் ஹேவ் குட் ஜாப்ஸ் ஆல் ஆர் ஹெல்தி என்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாரும் விவாகமாகி நன்றாக குடும்பத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு எல்லாரும் நல்ல வேலை இருக்கிறது நன்றாக இருக்கிறார்கள் காட் ஹஸ் பிளஸ்ட் us all கத்தரங்கள் எல்லாரையும் அதிகமாக ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் சோ தென் பாஸ்டர் ஆஸ்க் டிட் யூ ரீட் தி பைபிள் டுடே பாஸ்டர்லே பார்த்து கேட்டார் இன்றைக்கு நீங்கள் வேதம் வாசித்தீர்களா நோ பாஸ்டர் இல்லை பாஸ்டர் டிட் யூ ப்ரே டுடே 
இன்றைக்கு நீங்கள் ஜெபித்தீர்களா எஸ் பாஸ்டர் ஆ ஜெபித்தோம் பாஸ்டர் ஹவு லாங் எவ்வளவு நேரம் ஜெபித்தீர்கள் டென் மினிட்ஸ் பாஸ்டர் பத்து நிமிடம் ஜெபித்தோம் பாஸ்டர் then pastor said you say god bless has blessed you i say you are of all men most miserable pastor orgal avargalukku uttaravaga sonnar kartar engalai aashirvadithu irukkar endru neengal solugireergal naan ungalukku sollatum neengal ella manushargalai paarkkum migavum paridhabikkapadathakkavargala irukkireergal because all your blessings is only earthly blessings yen endral ungalude aashirvadangal ellame indha bhoomikuri aashirvadangalagave irukkirathu and if you have hope in jesus christ only for the things of this world the bible says you are of all men most miserable வேதம் சொல்லுகிறது இம்மைக்காக மாத்திரம் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் மேல் நம்பிக்கையா இருப்பீர்கள் என்றால் எல்லா மனுஷர்களை பார்க்கலும் நீங்களே மிகவும் பரிதவிக்கப்படத்தக்கவர்களா இருக்கிறீர்கள் நோ பைபிள் ரீடிங் இன் த மார்னிங் நோ ஃபேமிலி பிரேயர் ஜஸ்ட் 10 मिनिट्स இன் த மார்னிங் ஃபார் நேம் சேக் இஸ் தட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஜீசஸ் வேத வாசிப்பு இல்லை குடும்ப ஜபம் இல்லை ஒரு காலை நேரத்தில் இயேசுவோடு கூட ஒரு 10 நிமிடம் மாத்திரம் செலவிடுகிறோம் அதுதான் இயேசுவோடு கூட உள்ள உறவா If we call Jesus our friend won't we spend the most time with him Yesuvai nam nammudaiya nanbaraga snehithaga kondirpom endral nammudaiya adhigapachamana nerathai Yesuvoda alluva nam selavida vendum one of our pastors defined uh, gave a definition like this with whom or what you spend most of the day that is your god நம்முடைய பாஸ்டர்கள் ஒருவர் இப்படி ஒரு விளக்கத்தை சொன்னார் நீங்கள் எந்த ஒரு காரியத்தோடு அல்லது எந்த ஒரு நபரோடு உங்களுடைய அதிகபட்சமான நேரத்தை செலவிடுகிறீர்களோ அது அல்லது அவர் தான் உங்களுடைய தேவன் So check and see what your god is. இப்பொழுது நீங்கள் உங்களை நீங்களே கற்பரிசோதனை கற்பரிசோதனை செய்து பாருங்கள் உங்களுடைய தேவன் யார் Of course you have to work 8 hours a day. ஒரு நாளில் நீங்கள் எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்ய வேண்டும் உண்மைதான் ஈவன் இன் தட் டே யுவர் தாட் ஷுட் பி அபவுட் ஜீசஸ் ஆனால் அந்த வேலை நேரத்திலும் உங்களுடைய எண்ணம் உங்களுடைய சிந்தை இயேசுவை பற்றி தான் இருக்க வேண்டும் ஆஃப் கோர்ஸ் யுவர் டு ஸ்லீப் a little while நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் தூங்க வேண்டும் உண்மைதான் பட் இன் தி பைபிள் இட் சேஸ் ஐ ஸ்லீப் பட் மை ஸ்பிரிட் வேக்கத் அண்ட் இட் இஸ் கம்யூனிங் வித் காட் ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது நான் படுத்து நித்திரை செய்தேன் என் ஆவியோ விழுத்திருந்தது அது தேவனோடு உறவாடி கொண்டிருக்கிறது நாம் இந்த உலகத்தில் பல்வேறு காரியங்களில் ஈடுபட்டு அலுவலா இருந்தாலும் இயேசுவோடு கூடிய அந்த தனிப்பட்ட உறவு அந்த நாம் ஒரு தனிப்பட்ட ஆளா இயேசுவோடு கூட வைத்திருக்கிறதான அந்த உறவு அது இருக்கிறதா இல்லையா செக் அது நீங்கள் சோதனை செய்து பாருங்கள் இயேசுவோடு கூட தனிப்பட்ட ஒரு உறவு நமக்கு இல்லாமல் இருக்கும் என்றால் நாம் பாரம்பரியமாக இயேசுவை பின்பற்றி கிறிஸ்தவர்களா இருக்கிற அந்த நிலைக்கு நாம் விழுந்திருப்போம் என்றால் நாம் ஆபத்தான ஒரு கட்டத்தில் இருக்கிறோம் Uh, because if the trials are not there you will stop praying and you will backslide god wants to stir up your relations with christ relationship with christ that's why the problem is there ungalukku yerpattirukkira sila sodhanigaludey nokam enna theriyuma and the sodhanigal ungalukku illamal ponal neengal devane ore adiyaga vittu pinvaangi poi vidirgal adanal ungalai tatti elupumbadiyaga devane nokki ungalai koopida seiyumbadiyaga devan and the sodhanigal ange veithirukkar because only in that problem you have the habit of calling to jesus the problem starts the prayer will stop ஏனென்றால் பிரச்சனைகள் இருக்கும் போது மாத்திரமே தேவனை நோக்கி கூப்பிடும் பழக்கம் உங்களுக்கு வந்துவிட்டது ஒருவேளை பிரச்சனைகள் நின்றுவிட்டால் தேவனை நோக்கி நீங்கள் கூப்பிடுகிறதும் நின்றுவிடுகிறது நீங்கள் எனவே இந்த காரியங்களை ஒழுங்குபடுத்தி மறுபடியுமாக தேவனுடைய கிருபைக்கு நேராக பயணிப்பதை நீங்கள் துவங்குங்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்க கூடிய வஞ்சனைகளும் பொய்களும் காத்து கொண்டிருக்கிறது டு ப்ரொடெக்ட் அவர் செல்ஸ் फ्रॉम தட் பைபிள் knowledge is not enough அதிலிருந்து நம்மை தற்காத்து கொள்ள நமக்கு வேத அறிவு இருந்தால் மட்டும் போதாது மெம்பர்ஷிப் இன் a church is not enough சபையில் ஒரு அங்கத்தினராய் நாம் இருப்பது மட்டும் போதாது we need a personal relationship with jesus இயேசுவோடு கூட ஒரு தனிப்பட்ட உறவு நமக்கு தேவை we should be close to the grace of god தேவ கிருபைக்கு மிகவும் நெருங்கிய இடத்தில் நாம் இருக்க வேண்டும் for it is not of him that will it nor of him that runeth it is of god that showeth mercy ஏனென்றால் விரும்புகிறவனாலும் அல்ல ஓடுகிறவனாலும் அல்ல இறங்குகிற தேவனாலே தான் எல்லாம் ஆகும் you know we human beings are so weak if the grace of god leaves us very easily no matter how many warnings you get you'll walk right into the trap 
மனிதர்களாகிய நாம் மிகவும் பலவீனம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் தேவ கிருமை ஒருவேளை நம்மை விட்டு விலகிவிடும் என்றால் நாம் எவ்வளவுதான் முயற்சி செய்தாலும் நேரடியாக சென்று அந்த வலையில் விழுந்து விடுவோம் ராஜாவை கவனியுங்கள் He he knew he was doing wrong. அவன் தவறு செய்து கொண்டிருந்தான் என்பது அவனுக்கு நன்றாக தெரியும் அவன் சில வேலை அதை குறித்து அளவும் செய்தான் ஆனால் அவன் ஒரு நாள் அழுவான் கொஞ்ச நாட்களிலே போய் மறுபடியும் அதே தவறை செய்வான் அதுதான் மனுஷன் லுக் அட் இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் தேசத்தை பாருங்க coming down in lightning and thunder and earthquake and trumpet and black clouds and they got scared look at this sight தேவந்தாமே கார் மேகங்களோடும் எக்கால சத்தத்தோடும் மின்னலின் மத்தியிலே பலத்த சத்தத்தோடு இறங்கி வருகிறதை அவர்கள் பார்த்தார்கள் எவ்வளவு பயங்கரமான காட்சி என்று அவர்கள் வியப்படைந்தார்கள் அவர்கள் தங்கள் கூடாரங்களிலே மிகவும் நடுக்கமுற்றவர்களா இருந்தார்கள் இந்த காரியம் நடந்து கொஞ்ச நாட்களிலே அவர்கள் தங்களுக்கு ஒரு பொன் கன்று குட்டியை உண்டாக்கி அதற்கு முன்பாக நடனமாட ஆரம்பித்தார்கள் அதுதான் மனுஷிகம் பேதர்வை கவனியுங்கள் ஜீசஸ் டோல்டம் சி பீட்டர் யூ ஆர் டெலிங் ஆல் திஸ் பிக் டாக் யூ ஒன் டினாமி பட் ஐ டெல் யூ பிஃபோர் த காக் க்ரோஸ் ட்வைஸ் யூ வில் டினாமி ட்வைஸ் இயேசு பேதர்வை பார்த்து சொன்னார் பேதர்வே நீ இப்படிப்பட்ட பெரிய காரியங்களை எல்லாம் பேசுகிறாய் நான் உன்னை மறுதளிக்க மாட்டேன் என்று எல்லாம் சொல்லுகிறாய் ஆனால் சேவல் இரண்டு தரம் கூவதற்கு முன்பாக நீ என்னை மூன்று தரம் மறுதளிப்பாய் maybe with a smirk on his face he would have said jesus you don't know who i am or ஒருவேளை அவன் தன்னுடைய முகத்தை இப்படி திருப்பிக் கொண்டு கம்பீரமாக இயேசுவே நான் யார் என்று உமக்கு தெரியாது அப்படி என்று சொல்லியிருப்பான் ஜீசஸ் இயேசு எச்சரித்தார் ஆனாலும் அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை போய் அவன் அப்படியே செய்தான் அதுதான் மனுஷிக மனுஷன் பாருங்கள் தன்னுடைய கடைசி உணவு அருந்துகிற வேலையில இயேசு சொன்னார் உங்களில் ஒருவர் என்னை காட்டி கொடுப்பீர்கள் எல்லாரும் அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள் யார் யார் அது இஸ் இட் மீ இஸ் இட் மீ நானா அண்ட் ஜீசஸ் சேட் ஐ வில் டேக் திஸ் பிரெட் அண்ட் டிப் இட் இன் திஸ் வைன் அண்ட் ஐ வில் கிவ் இட் டு a particular person to the one whom i give it to is the person who is going to betray me நான் இந்த அப்பத்தை எடுத்து அந்த திராட்சரசத்திலே தோய்த்து யாரிடத்திலே கொடுக்கிறேனோ அவன் தான் என்னை காட்டி கொடுப்பான் என்று இயேசு சொன்னார் அண்ட் ஜீசஸ் டிப்ட் இட் அண்ட் கேவ் தி சாப் டு ஜூடஸ் இஸ்கரியட் இயேசு அதை அந்த அப்பத்தை அப்பத்தை எடுத்து அதை தோய்த்து யூதாஸ் காரியத்திலும் கொடுத்தார் அண்ட் ஜூதஸ் வென்ட் அவுட் அண்ட் டி ஜஸ்ட் தட் வென்ட் அண்ட் பிட்ரே ஜீசஸ் அவன் வெளியே போனான் இயேசு என்ன சொன்னாலும் அப்படியே யூதாஸ் காரியத்தை இயேசுவை காட்டி கொடுத்தான் தட்ஸ் நாட் சால் அண்ட் இஸ்ரேல் அண்ட் பீட்டர் அண்ட் ஜூதஸ் தட்ஸ் யூ அண்ட் மீ வி ஆர் ஆல் ஜஸ்ட் தி சேம் அது ஏதோ சவுல் ராஜாவும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் தாவித் ராஜாவும் யூதாஸ் காரியத்தும் அல்ல பேதருவும் அல்ல இது எல்லாம் உங்களையும் என்னையும் தான் குறிக்கிறது தேர் இஸ் a கிரேஸ் சரவுண்டிங் யூ அண்ட் மீ ஒரு கிருபையானது உங்களையும் என்னையும் சூழ்ந்து இருக்கிறது இஃப் வி கெட் ப்ரவுட் அண்ட் ஹாட்டி நாம் பெருமை உள்ளவர்களாய் மேட்டிமே உள்ளவர்களாய் மாறி விட்டால் இஃப் வி ஸ்டாப் லவ்விங் தி ட்ரூத் நாம் சத்தியத்தை நேசிப்பதை விட்டுவிட்டால் இஃப் வி திங்க் வி ஆர் இஃப் வி பிகம் செல்ஃப் ரைச்சஸ் நாம் சுயநிதி உடையவர்களாய் நாம் மாறி போனால் தென் தட் கிரேஸ் will leave அந்த கிருபையானது நம்மை விட்டு விலகி விடும் the next moment after that grace leaves we will be going on the journey to destruction அந்த கிருபை நம்மை விட்டு விலகின அடுத்த நொடியிலிருந்து நாம் அழிவை நோக்கி பிரயாணப்பட்டு போய் கொண்டிருப்போம் that's why this in the key verse that we read the grace of god that bring its salvation to all men has appeared அதனால் தான் நாம் வாசித்ததான மூல வசனத்திலே நாம் வாசித்தோம் எல்லா மனுஷருக்கும் ரட்சிப்பை அளிக்கத்தக்கதான தேவ கிருவையானது பிரசன்னமானது that grace of god is present in this place in abundance இந்த தேவ கிருவையானது இந்த இடத்திலே அளவில்லாமல் அமைந்திருக்கிறது that grace of god that has appeared to all men has appeared to coimbatore also எல்லா மனுஷருக்கும் அளிக்கப்பட்டதான அந்த தேவ கிருபை இப்பொழுது இந்த கோயம்புத்தூர் பட்டணத்திலும் பிரசன்னமாக இருக்கிறது for you are under the umbrella of the grace of god in the vasanangale kekkiradana ungalude sevigal baakiyam ullavigal yenendral neengal devunudaiya kirubai engira kolayin keel patrama irukkireergal this whole world is plunging into darkness but you are under the canopy of the grace of god in the mulu ulagamum andhagarathil nokki andhagarathai nokki vilindukonde irukkirathu aanal neengalo devunudaiya kirubaiyin paadhugaapil irukkireergal shall we close our eyes for a moment நம்முடைய கண்களை ஒரு நிமிஷம் நாம் மூடுவோம் the grace of god is surrounding this place இந்த இடத்தை தேவனுடைய கிருபையானது சூழ்ந்து இருக்கிறது don't say i can என்னால் முடியும் என்று நீங்கள் சொல்லவேண்டாம் 
you cannot ungalal mudiyadu i cannot ennal mudiyadu but by the grace of god we can aanal devarudaiya kiruvainal nammal mudiyum with god all things are possible devanal ellam koodu with man nothing is possible manidanal ondrume koodadu we are all weak people nam ellarum belavinam ullavargal how many say i am weak ethane mel solluvirgal naan belavinan how many will acknowledge your weakness in the presence of god deva samugathil ungalude belavinathai ethane per othukolvirgal like saul saul ai pole like israel israel janangalai pole like peter pedru ai pole like judas judas ai pole lord i am also weak நானும் பலவீனன் ஆண்டவரே I need your grace oh god எனக்கு உம்முடைய கிருபை தேவை ஆண்டவரே Let your grace surround me oh god உம்முடைய கிருபை என்னை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும் ஆண்டவரே Let me not rise up in war against you oh god நான் உமக்கு விரோதமாய் கலகத்தில் எழும்ப வேண்டாம் ஆண்டவரே Those who want that grace of god now praise god அந்த தேவனுடைய கிருபை அவசியப்படுகிறது என்று சொல்கிறவர்கள் தேவனை துதிக்க ஆரம்பியுங்கள் By the praises of many grace will abound அநேகருடைய ஸ்தோத்திரத்தினாலே கிருபை பெருகும் As we praise the Lord the grace of God is going to surround us நாம் தேவனை துதிக்கும் போதே ஒரு தேவனுடைய கிருபை நம்மை சூழப் போகிறது Lies are going to surround the people of this world இந்த பூமியின் ஜனங்களை பொய்கள் சூழப் போகிறது Darkness is going to surround the people of this world இந்த பூமியின் ஜனங்களை அந்தகாரம் சூழப் போகிறது But the grace of God is going to surround you and your family உங்களையும் உங்களுடைய குடும்பத்தையும் தேவ கிருபையானது சூழப் போகிறது Oh for that grace let us all praise God அந்த தேவ கிருபைக்காக நாம் கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம் ஸ்தோத்திரம் 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 There is a song in English which goes like this. ஆங்கிலத்தில் இப்படி பாட்டு ஒன்று ஒன்று. It's grace that brought me safe thus far. இம்மட்டுமாய் பத்திரமாய் என்னை கொண்டு வந்தது உம்முடைய கிருபை. And grace will lead me home. கிருபையானது என்னை என்னுடைய வீட்டுக்கும் கொண்டு போகும் that grace that brought us safe till now is the grace that is going to take to take us to heaven இம்மட்டுமாக நம்மை பத்திரமாக கொண்டு வந்த அதே தேவ கிருபை நம்மை பத்திரமாக பரலோகத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கும் weak brother weak sister stop trying you cannot பலவீனமான சகோதரனே பலவீனமான சகோதரியே உன்னுடைய சொந்த முயற்சியை நீ கைவிடு ஏனென்றால் உன்னால் முடியாது stop trying to live up to the law you cannot ஒரு பிரமாணத்தின்படி நான் ஜீவிக்க வேண்டும் என்று முற்படுவதை நீ விட்டுவிடு ஏனென்றால் உன்னால் முடியாது ஸ்டாப் ட்ரைங் ஸ்டார்ட் கிளீவிங் டு ஜீசஸ் உன்னுடைய முயற்சியை விட்டுவிட்டு இயேசுவை நீ பற்றி கொள்ள ஆரம்பி தென் ஹிஸ் பவர் ஹிஸ் கிரேஸ் ஹிஸ் லைஃப் will enter into you அவருடைய பலன் அவருடைய வல்லமை அவருடைய கிருபை அவருடைய ஜீவன் உனக்குள் பிரவேசிக்க ஆரம்பிக்கும் I can do all things through Christ which strengtheneth me என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு Let us lift up our right hand and say that I can do all things through Christ which strengtheneth me நம்முடைய வலது கையை உயர்த்தி நாம் சொல்வோம் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு I can do all things through Christ which strengtheneth me என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு the whole world might run into deception mulu ulagavum mandirikkul odi poga koodum the whole world might enter into darkness mulu ulagavum andhagarathukkul vila koodum but i can do all things through christ which strengtheneth me anal ennai balapaduthukira christuvinale ellavathiyum seiya enakku belan undu that grace of god that is appearing to all men is appearing today in our midst ella manushanukkum prasannamana deva kiruvai indrikku nammathile prasannamaga irukirathu Hallelujah Hallelujah Now we are going to see another way in which this world is getting deceived In the ulagam vanjikapadugiradana mattoru vidathai ippozhudhu nam gavanikka pogurom In Greek mythology Greek marabile kattukadhayil Greek kattukadhayil there is a story like this Ippadi oru kadhai irukirathu the god zeus who is called the supreme god of the greeks the god of gods of the greeks greekergaludeya miga vallamai vaindha alladhu greek devargalukkellam devana irukkiravar zeus endru alaikapadugirar he once went to a sea show in a, in a beach avar oru murai oru kadarkarikku ponar and there he saw a very young beautiful girl ange oru alagana ilam pennai avar paarthar and then he turned himself into a white bull அவர் தன்னை ஒரு வெள்ளை எருமையாக மாற்றிக்கொண்டார் and then he want went he went close to that girl அந்த பெண்ணுக்கு மிகவும் பக்கத்திலே அவர் போனார் and bent down 
அவர் குனிந்தார் she got attracted to the bull and she mounted the bull அவர் அந்த அந்த எருதை பார்க்கும்போது அவளுக்கு மிகவும் விருப்பம் உண்டானது எனவே அதில் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டார் தென் தி புல் ரன் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ரன் இன் டு தி சீ அப்பொழுது அந்த எருதானது மிகவும் வேகமாக ஓடி கடலுக்குள்ளே ஓடி விட்டது அண்ட் வென்ட் இன் டு தி சீ அண்ட் ஹீ தட் புல் டிஃபைல்ட் ஹர் அந்த எருதானது இவளை தீட்டுப்படுத்தி விட்டது தட் இஸ் தட் காட் ஜியஸ் அதுதான் அந்த ஜியஸ் என்கிறதான கடவுள் தென் தேர் இஸ் another part of the story but this is that part that I'm going to take இது இந்த கடைக்கு மற்றொரு பக்கமும் இருக்கிறது இதுவரைக்கும் தான் நம்முடைய தியானத்துக்காக நாம் எடுக்கிறோம் நவ் த நேம் ஆஃப் தட் கேர்ள் இஸ் யூரோப்பா அந்த பெண்ணினுடைய பெயர் யூரோப்பா இட் இஸ் फ्रॉम தட் நேம் தட் தி கான்டினென்ட் யூரோப் got its name அந்த பெயரிலிருந்து தான் ஐரோப்பா கண்டம் தன்னுடைய பெயரை பெற்று கொண்டது just like the girl europa got defiled we are going to see how the continent europe is getting defiled எப்படி இந்த ஐரோப்பா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பெண் தீட்டப்பட்டாலோ அதே போல இன்றைக்கு ஐரோப்பா கண்டம் எவ்விதமாக தீட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் கவனிக்க போகிறோம் now you look at this coin இப்பொழுது இந்த நாணயத்தை நீங்கள் நோக்கி பாருங்கள் this is a coin that belongs to the european union இது ஐரோப்பிய யூனியனை சேர்ந்ததான நாணயமாக இருக்கிறது ஒரு நாடா இருக்கிறதான கிரீஸ் நாட்டிலே இந்த நாணயம் வடிவமைக்கப்பட்டது நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு சொன்னதான இந்த கட்டுக்கதை இந்த படத்திலே வரையப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த எருதின் மீது உட்கார்ந்து இருக்கிறதான ஒரு பெண் இந்த யூரோப்பா என்று சொல்லக்கூடியதான பெண் ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாடுகளுடைய நாணயத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறாள் வேதத்திலும் இப்படி ஒரு மிருகத்தின் மேல் உட்கார்ந்திருந்ததான ஒரு ஸ்திரீயை பற்றி நாம் படிக்கிறோம் இந்த இரண்டுமே வேறு வேறு காரியங்களாக இருந்தாலும் இவர்களுக்கு இடையே சில ஒற்றுமைகள் இருக்கிறது அந்த மிருகம் இந்த மிருகம் அல்ல அந்த ஸ்திரீ இந்த பெண்ணும் அல்ல ஆனால் இவர்களுக்குள் சில ஒற்றுமைகள் இருக்கிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் அதன் மூன்றாம் வசனத்தை வாசிப்போம் ஆவிக்குள் என்னை வனாந்தரத்துக்கு கொண்டு போனான் அப்பொழுது ஏழு தலைகளையும் பத்து கொம்புகளையும் உடையதும் தூஷணமான நாமங்களால் நிறைந்ததுமான சிவப்பு நிறமுள்ள மிருகத்தின் மேல் ஒரு ஸ்திரீ ஏறி இருக்க கண்டேன் So he carried me away in the spirit into the wilderness and I saw a woman sit upon a scarlet colored beast full of names of blasphemy having seven heads and ten horns Now what are the similarities between this picture and in that mythology that you see on the coin and this representation that you read in the bible வேதத்தில் நாம் காண்கிற இந்த காரியத்திற்கும் நாம் இந்த கிரேக்க கட்டுக்கதையிலே வாசி நான் சொல்ல கேட்ட அந்த கதைக்கும் இடையே இருக்கிறதான ஒற்றுமைகள் தான் என்ன one mudalavathu both women are defiled irandu streegalume theetupattavargal two irandavathu both beasts the bull and this beast represent satan inda erudum velipaduthana visesham 17th adhigarathil kurikkapadugira andha mirugamum irandume satanai kurikkirathu how the god zeus represents satan we will see in a short while எப்படி இந்த ஜிஎஸ் கடவுளை நாம் சாத்தானுக்கு ஒப்பனையாக சொல்லுகிறோம் என்பதை நாம் நான் சற்று நேரத்தில் சொல்கிறேன் இரண்டு ஸ்திரீகளுமே தீட்டுப்பட்டவர்கள் இந்த இரண்டு மிருகங்களும் சாத்தானை குறிக்கிறது இரண்டு சம்பவங்களிலுமே இந்த ஸ்திரீ இந்த மிருகத்தின் மேல் உட்கார்ந்திருக்கிறார் இந்த ஸ்திரீனுடைய பேர் யூரோப்பா திஸ் இஸ் திமிலாரிட்டி இது நான்காவது ஒற்றுமை ஆன் திஸ் பீஸ்ட் இன் த பைபிள் யு சி டென் ஹார்ம்ஸ் வேதத்தில் சொல்லப்படுகிறதான இந்த மிருகத்திலே நாம் பத்து கொம்புகளை பார்க்கிறோம் தீஸ் ஆர் டென் பவர்ஃபுல் நேஷன்ஸ் பிலாங்கிங் டு த யூரோப்பியன் யூனியன் இவைகள் ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாடுகளில் அங்கம் வகிக்கிற பத்து சக்தி வாய்ந்த வல்லரசு நாடுகளை காண்பிக்கிறது இந்த 
இதை பற்றி தெரிந்திராத உங்களுக்காக நான் சொல்லுகிறேன் ஐரோப்பிய கண்டத்தில் இருக்கிறதான அநேக நாடுகள் அவைகள் ஒன்று சேர்ந்து ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாடுகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நாடு இந்த ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாடுகளில் அங்கம் வகிக்கிற நாடுகளுக்கு பொதுவான நாணயம் இருக்கிறது இந்த நாடுகளுக்குள் நீங்க செல்ல வேண்டுமானால் உங்களுக்கு கடவுள் சீட்டு விசா தேவையில்லை சோ தீஸ் Ten of these nations is going to emerge as very powerful in the last days. In the European countries, Angamagikira 10 countries will be able to go to the world. In fact, till 2011, one part of this European Union called the Western European Union, which was the military arm of the, Western, of the European Union, had 10 nations. இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாடுகளுடைய மேற்கத்திய பகுதிகளில் மேற்கத்திய பகுதிகளில் இருக்கிற அந்த நாடுகள் அவைகள் மேற்கத்திய ஐரோப்பிய நாடுகள் என்று அழைக்கப்பட்டது அந்த அந்த ஐக்கிய நாடுகளில் பத்து நாடுகள் சரியாக அங்கம் வகித்தன இந்த ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாடுகளுடைய ராணுவ ராணுவத்தின் பகுதியாக இந்த நாடுகள் இருந்தது ஒருவேளை யுத்தம் ஏற்படும் என்றால் இந்த பகுதி தான் ராணுவமாக செயல்படுகிறதா இருக்கிறது plans it was written that these 10 nations will remain 10 there will be no extra membership this will always be 10 அவர்களுடைய செயல் திட்டத்தில் இப்படியாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த மேற்கு பகுதியில் இருக்கிற ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாடுகள் எப்பொழுதும் பத்து நாடுகளாகத்தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு நாடு கூட இதற்கு கூடுதலாக இதில் சேர்க்கப்படாது ஆனால் திடீரென்று இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் வருஷத்தில் இந்த மேற்கத்திய ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாடுகளை அவர்கள் கலைத்து விட்டார்கள் இப்படி தனியாக ஒரு ஐக்கிய நாடுகள் இல்லை என்று அவர்கள் அறிவித்து விட்டார்கள் யூனியன் அந்த பத்து நாடுகளும் இன்றைக்கும் ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாடுகளில் அங்கம் வகிக்கத்தான் செய்கிறது ஆனால் தனியாக மேற்கத்திய ஐக்கிய நாடு ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாடுகள் என்று அழைக்கப்படுவதில்லை இதற்கு என்ன காரணம் என்று நமக்கு தெரியாது ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது இதிலிருந்து பத்து நாடுகள் வல்லரசுகளாக எழும்பும் ஐரோப்பா கண்டத்தை நீங்கள் இந்த படத்திலும் அந்த படத்திலும் கவனித்து பாருங்கள் கடைசி நாட்களில் இந்த ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாடுகள் ஒரு மிகப்பெரிய வல்லரசாக உருவெடுக்கும் பட் பிஃபோர் தட் அதற்கு முன்பாக ஜஸ்ட் லைக் தட் கேர்ல் யூரோப்பா வாஸ் டிஃபைல்ட் எப்படி இந்த பெண் யூரோப்பா என்பவள் தீட்டுப்பட்டாலோ த கான்டினென்ட் யூரோப் இஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் டிஃபைல்ட் ஐரோப்பா என்ற அந்த கண்டமும் தீட்டுப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது யூரோப் வாஸ் எ கிறிஸ்டியன் कंट्री ஐரோப்பா என்பது சொல்லும்போது அது ஒரு கிறிஸ்தவ நாடுகளா இருந்தன பட் நவ் யூரோப் ஹஸ் ஸ்டார்டட் ரிபெல்லிங் அகைன்ஸ்ட் காட் ஆனால் இப்பொழுது ஐரோப்பா கண்டம் தேவனுக்கு விரோதமான கலகத்தை துவங்கி இருக்கிறது லுக் அட் திஸ் பிக்சர் நீங்கள் இந்த பாபேல் கோபுரத்தின் படத்தை பாருங்கள் திஸ் இஸ் தவர் ஆஃப் பேபிள் இதுதான் பாபேல் கோபுரமா இருக்கிறது இப்பொழுது அதற்கு வலது பக்கத்தில் இருக்கிற படத்தை பாருங்கள் திஸ் பில்டிங் இஸ் இன் பிரான்ஸ் இந்த கட்டிடமானது பிரான்ஸ் தேசத்தில் இருக்கிறது பிரான்ஸ் இஸ் பார்ட் ஆஃப் யூரோப் பிரான்ஸ் தேசமும் ஐரோப்பா கண்டத்தின் ஒரு பகுதியா இருக்கிறது திஸ் பில்டிங் இந்த முடிவடையாத பாபேல் கோபுரத்தை போலவே இந்த கட்டிடமும் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் திஸ் இஸ் அ கம்ப்ளீட் பில்டிங் இட் இஸ் பினிஷ்ட் பட் இட் ரெப்ரஸன்ஸ் தி இன்கம்ப்ளீட் டவர் ஆஃப் பேபிள் அது ஒரு முடிக்கப்படாத கட்டணம் அல்ல அது ஏற்கனவே முழுதாக கட்டி முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அதுடைய தோற்றம் முடிவடைக்காத அந்த பாபேல் கோபுரத்தை போல் இருக்கிறது யு சி ஜஸ்ட் லைக் திஸ் தி ஸ்டோரிஸ் இன் தி டவர் ஆஃப் பேபிள் ஹவ் ஸ்டெப்ஸ் தே ஃபினிஷ்ட் ஆஃப் இன் डिफरेंट பார்ட்ஸ் in the same way you see unfinished portions to represent the unfinished tower of babel நீங்கள் அங்கே பாபேல் கோபுரத்தின் கட்டணத்தை பார்க்கும் போது சில மாடிகள் கட்டாமல் பாதியிலே முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே போல தோற்றம் அளிக்கும்படியா அந்த கட்டடத்தை அவர்கள் கட்டி இருக்கிறார்கள் what is that building அந்த கட்டடம் எந்த கட்டடமா இருக்கிறது that's the parliament building of the european union அது ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாடுகளுடைய நாடாளுமன்றமா இருக்கிறது Why? Why did they build it like that? 
Yen either 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 pola totra manikumadia they ever got cut in our girl? I told you rebellion against God. Nanungalaku Sunday, Devana Kivaro the Mana Kalagam. What what Nimrod could not complete, we will complete. Nimrod Raja Yade Kati Mudikamal Ponano Ade Nangal Kati Mudipo. God, you stop Nimrod, you will not stop us. Devane near Nimrod Tadat Niratani Anal Umal Engale Tadat Nirta Mudyade. So because they did not love the truth. Because they are rebelling against the true God. Today a new religion is sweeping across Europe. Which I will not name. Because they are not ready to change. Thousands and thousands are converting to that religion in Europe. Like Europa was defiled, Europe is getting defiled. Europa and the pen epidi titu patalo, indrake, Europa kandamum titu patakundra. And the Bible says that it is from this European Union that the Antichrist is going to come. Vedam Dirkadar Samaha Sulagara Kariam and Navendral, in the Europea Ikean article in the Dan, Andi Christu Varuan. If you turn to Daniel chapter 7. And read verse 8. You read of a similar beast with ten horns. And then from those ten horns a little horn appears. Read verse 8. Read verse 8. And the Kombugal in on Governor Turkil, Ido Avigluki Dale, Vero, Chinna Kombu Yelimitri, Adarka Munbaka, Mundina Kombugalil, Moon Ripidanga Patade, Ido on the Kombugalile, Manusha Kangalaku upon a Kangalum, Permiana Vigle Pesum Vayu Mirdadu. I consider the horns, and behold, there came up among them another little horn, before whom there were three of the first horns plucked up by the roots, and behold, in this horn were eyes like the eyes of man, and a mouth speaking great things. So here we read, a little horn appears, it has the eyes of a man, and a mouth speaking great things. And about the same horn, read what verse 21 says. I beheld and the same horn made war with the saints and prevailed against them. So you see this horn is not a kingdom, it is a person, it is the Antichrist. He is going to rise up and speak big things and he is going to make war with the saints of God and prevail over them. These are not all the saints of God. These are the saints of God who are going to be left behind when Jesus comes. And he prevailed over them does not mean he is going to capture their souls. He is going to prevail in killing their bodies alone. But some will give in to his torture and will yield to him. And they will give their souls also to the Antichrist. So that's what is happening in Europe today. This horn of the Antichrist is going to rise up from that new empire that is emerging. See, this, this beast is the Roman Empire. But the Roman Empire collapsed from within 
many years centuries ago anal anega nootrandugalukku munbagave adarkullaga yerpatta sila kaaranangal roma samrajyam kavindu ponadu in 1352 ad itself centuries ago it collapsed 1352 ஆம் ஆண்டிலிருந்தே அது முடிவடைந்து போனது பட் இன் தி புக் ஆஃப் ரெவலேஷன் சாப்டர் 13 a similar beast is rising up once again in the last days ஆனால் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13 ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது கடைசி நாட்களில் இந்த மிருகத்துக்கு ஒப்பான வேறொரு மிருகம் எழும்புகிறதை நாம் வாசிக்கிறோம் it is a terrible beast அதுவும் ஒரு பயங்கரமான மிருகமா இருக்கிறது it has 10 horns அதுக்கு 10 கொம்புகளும் இருக்கிறது but instead of one head it has seven heads that's all ஆனால் இப்பொழுது ஒரு தலையில ஏழு தலைகள் இதற்கு காணப்படுகிறது i'm not going to explain that இதை நான் விவரிக்க போகிறது இல்லை but it represents that this roman empire is going to revive once again in the last days ஆனால் இது குறிப்படியாலமாக சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்றால் கடைசி நாட்களில் மறுபடியும் ரோம சாம்ராஜ்யம் முளைத்தெழும்பும் now this european union those nations that have become part of the europe in union இப்பொழுது ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாடுகள் அல்லது இந்த ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாடுகளில் பங்கு வகிக்கிற அந்த நாடுகள் they have signed the treaty that they have signed for unification is the treaty of rome அவர்கள் ஒன்று சேர்வதற்காக ஒரு உடன்படிக்கை பத்திரத்தில் கையிலிட்டிருக்கிறார்கள் அந்த உடன்படிக்கையானது ரோம பிரகடனம் அல்லது ரோம உடன்படிக்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது and remember rome is part of europe இந்த ரோம் பட்டணமானது ஐரோப்பா கண்டத்தின் ஒரு பகுதி என்பதை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மறுபடியுமாக புத்துயிர் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறதான இந்த ரோம சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்துதான் அந்தி கிறிஸ்து எழும்புவான் ஐரோப்பா கண்டம் தீட்டுப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது whole world is getting defiled முழு உலகமும் தீட்டுப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது so we are telling the church of god and the children of god and the newcomers who have come here We are appealing to you get close to Jesus quickly because things are going to become worse and worse as days go by. இங்க வந்திருக்கிறதான தேவனுடைய சபைக்கும் தேவனுடைய ஜனங்களுக்கும் புதிதாய் வந்திருக்கிறவர்களுக்கும் நாங்கள் தாழ்மையாய் வேண்டுகோள் விடுக்கிறோம் நீங்கள் இயேசுவிடம் நெருங்கி வாருங்கள் ஏனென்றால் கடைசி நாட்கள் நெருங்கி விட்டது நாட்கள் போக போக கொடுமையான காரியங்கள் சம்பவிக்க போகிறது. The whole world is going to go into rebellion against God. முழு உலகமும் ஒன்று சேர்ந்து தேவனுக்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ண போகிறது. And as a result அதன் விளைவாக crores and crores and crores and crores of people are going to die in this world கோடி கோடியாய் கோடி கோடியாய் கோடி கோடியாய் ஜனங்கள் மரிக்க போகிறார்கள் the bible prophesies that at least 400 crores people will die வேதம் தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்றால் இந்த நாட்களில் ஏறக்குறைய குறைந்தது 400 கோடி ஜனங்கள் மரிப்பார்கள் just now a few weeks ago in the northern parts of india 30000 people died and it was such news everywhere sila varangalukku munbaga vada india avan oru kurikkapatta pagudhiyil 30000 per marithu ponargal adu mulu ulagathilum adu oru soodana seidiyaga valam vandu kondirukirathu but after jesus comes and goes when the antichrist comes to power ஆனால் இயேசு வந்து சென்ற பிற்பாடு அந்த கிறிஸ்து ஆட்சிக்கு வரும்போது பிகாஸ் த ஹோல் வேர்ல்ட் டஸ் நாட் வாண்ட் தி லிவிங் காட் முழு உலகத்துக்கும் ஜீவனுள்ள தேவன் அவசியப்படாதபடியால் தேர் வாஸ் a man who said ஒரு மனிதன் இப்படி சொன்னான் ஹி வாஸ் a god he was a god hater he was அவன் தேவனை வெறுக்கிற ஒரு மனுஷனா இருந்தான் he said அவன் சொன்னான் I don't want to be a guest in somebody else's world that means if this is God's world and I have to live in God's world I don't like to be a guest in somebody else's world நான் வேறொரு வேறொரு வேறொருவருக்கு சொந்தமான உலகத்திலே ஒரு விருந்தினனாக நான் வாழ விரும்பவில்லை என்று அவன் சொன்னான் அது அர்த்தம் என்னவென்றால் இந்த உலகம் கடவுளுக்கு சொந்தமானதா இருக்கும் என்றால் அதில் நான் ஒரு விருந்தாளியாக வாழ விரும்பவில்லை என்று சொன்னான் he said referring to the lord's prayer the last lines he said mine is the kingdom the power and the glory namudaiya yesu solli kudutadana paramandala jeevathin kadaisi vaarthigale avan adipadiyaga konda avan solugiran rajyamum ganamum vallamayum enakku uriyadhu endru avan sonnan so that's how the world is going indraiki ippadi thaan ulagam sendru kondirukkirathu well that's their choice but they have to face the consequences also அதை இருந்து விட்டு போகட்டும் அது அவர்களுடைய தெரிந்து கொள்ளுகிற உரிமையா இருக்கிறது ஆனால் அதற்கான விளைவுகளை அவர்கள் சந்திக்க வேண்டும் அவர்கள் முடிவாக ஒரு கொடிய மிருகத்தின் பாதுகாப்புக்குள்ளாக தஞ்சம் புகப்போகிறார்கள் 
The Bible says many Christians, because they do not love the truth, they are going to give heed to false teachers and bring upon them swift destruction. Because they are so before that day comes Jesus wants to preserve you and protect you I'm going to quickly show you a few verses and to show you how the population is going to reduce during the tribulation period the seven year period when the antichrist is going to rule in the Bumile, Andi Christu Archisea Pogradana and the Yale Verde Upatra Kalatre, in the Ulagatin Janatogayana de Vegamaha, Adi Vegamaga, a pretty Kurayam and Made, Silavasan and Lodan and Ungalaka Sulagran. Today, the population is more than six hundred crores. For calculation, let us assume it is six hundred crores. In Drake Janatogayana de Arnur Kodikum Adigama Erekrade. Now we are going to see how the population will reduce. In the first half of the reign of the Antichrist. Read what is going to happen in Revelation 6.8. Nan Partha Bode Ido Mangin and Iramula or Kudere contain Adinmail Eri Irundavanaku, Maranam Enterpayer, Padalam Avan Pin Centre, Patayatinalum, Panjatinalum, Savinalum, Bumi in Dusta Mirangalinalum, Bumi in Karpangulavergle, Kolesi in Padiana, Adiharam, Avigulaku Koduka Patadu. And I looked and behold a pale horse, and his name that sat on him was death, and hell followed with him, and power was given unto them over the fourth part of the earth to kill with sword and with hunger and with death and with the beasts of the earth so at this point during the first half of the antichrist reign one fourth of the population is going to be wiped out which is 150 crores <laughs> So what remains will be 450 crores. Then in the second part of the uh, 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 reign of the Antichrist, turn to Revelation chapter 9 and read verse 15. Apuladu Mansaril Monti Lor Pangai Kolum Padik, Orumani Nera Tirkum, Oru Nalukum, Oru Madha Tirkum, Oru Varsa Tirkum, Aita Maka Patirinda, and the Nan Gudodirgulum Avita Vida Patargal. And the four angels were loosed, which were prepared for an hour, and a day, and a month, and a year, for to slay the third part of men. Now a third part of men are going to be destroyed. Inge, Mani Daril Mundi Lora Pagadi, Adika Padapogarka. So a third part of the remaining four hundred and fifty crores is an Another 150 crores. That means 300 crores are wiped out in a span of 7 years. Only 300 crores are left. But apart from this, at the end of the seven years tribulation during the battle of Armageddon, when the Antichrist has gathered the whole world to fight against God. In the year of the Upatra Galat in Mudivile, Armageddon Utatile, Satan, Mulu Vulagatium, Devanakuru, the Mana Utatil Kuti Serturkumbode, when Jesus comes, yes, Warumbode, and fights that battle, and the Utatay was saying, Bode, the Bible says he will destroy them with the brightness of his coming. And with the sword of his mouth. And that war will be over quickly and there's going to be crows of dead bodies in the valley of Armageddon. Apart from this, the Antichrist will kill crows of saints who are left behind. So like this, in a short span of seven years, crows and crows are going to be uh, going to die. 
இவ்விதமாக இப்படிப்பட்ட குறுகிய ஏழு வருட காலத்துக்குள் கோடி கோடியான ஜனங்கள் கோடி கோடியான ஜனங்கள் அவர்கள் கொலை செய்யப்படுவார்கள் நான் உங்களுக்கு சொன்னது போல உபத்திரவு காலத்தின் இரண்டாவது பகுதியில் நூற்றி ஐம்பது கோடி பேர் கொலை செய்யப்படுவார்கள் கோடி பேரில் அநேகர் இந்தியர்களா இருப்பார்கள் என்பதற்கு வேதத்தில் இருந்து வசன ஆதாரங்கள் இருக்கிறது இட் இஸ் நாட் எவிடன்ஸ் பட் யூ கேன் கெஸ் இட் இஸ் லைக்லி டு ஹேப்பன் ஹியர் இது தெளிவான ஆதாரமாக இல்லை ஆனால் இந்த காரியங்கள் இந்தியாவில் சம்பவிக்க வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் யூகிக்க முடியும் ஐ எம் நாட் கோயிங் நான் அதனுடைய விவரங்களுக்குள் செல்ல விரும்பவில்லை ஆனால் சம்பவிக்க போகிறதை குறித்து நாம் ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் நாம் இயேசுக்காக நம்முடைய ஜீவனை வைக்க போகிறோமா அல்லது நம்முடைய நாட்டின் மேல் வீசப்பட போகிறதான அணுகுண்டுகளினால் நாம் மறிக்க போகிறோமா காரியம் என்னவென்றால் ஒருவேளை நீங்கள் கைவிடப்படுவீர்கள் என்றால் அதற்கு பிற்பாடு இயற்கையான மரணம் என்பது சாத்தியப்படக்கூடிய விஷயம் அல்ல இப்பொழுது அதை பற்றி சில விளக்கங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த படத்திற்கு நீங்கள் திரும்பி வாருங்கள் இது ஒரு பலிபீடத்தின் பலிபீடத்தின் படமாக இருக்கிறது it is the altar of that god of the greeks that i told you zeus the god of gods the supreme god of the greeks idu greek devargalil maha devana irukkira zeus enbavanudeya balibidama irukkirathu this altar was first made in turkey inda balibidamanadu mudalavathu turki desathil adu undaakapattathu this altar is about 2000 years old இந்த பலிபீடம் ஏறக்குறைய இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது நூற்றாண்டு சபை உயிரோடு இருந்த ஜீவனோடு இருந்த காலத்தில் இந்த பலிபீடமும் இருந்தது இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த பலிபீடத்தை பற்றி வேதத்திலும் நாம் வாசிக்கலாம் துருக்கி தேசத்திலே பெர்கமாஸ் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு இடம் இருக்கிறது இந்த த பெர்கமாஸ் இஸ் a சர்ச் தட் எக்ஸிஸ்டட் இன் தி फर्स्ट சென்चुरी அந்த பெர்கமாஸ் என்கிற இடத்திலே முதலாம் நூற்றாண்டில் இருந்ததான ஒரு சபையும் இருக்கிறது இன் தட் பெர்கமாஸ் இஸ் திஸ் வாஸ் திஸ் ஆல்டர் அந்த பெர்கமாஸ் என்கிற இடத்தில தான் இந்த பலிபீடம் இருந்தது நவ் see what the bible calls that altar வேதம் அந்த பலிபீடத்தை எப்படி அழைக்கிறது என்பதை இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை வாசிப்போம் உன் கிரியைகளையும் சாத்தானுடைய சிங்காசனம் இருக்கிற இடத்தில் நீ குடியிருக்கிறதையும் நீ என் நாமத்தை பற்றி கொண்டிருக்கிறதையும் சாத்தான் குடிகொண்டிருக்கிற இடத்திலே உங்களுக்குள்ளே எனக்கு உண்மையுள்ள சாட்சியான அந்திப்பா என்பவன் கொல்லப்பட்ட நாட்களிலும் என்னை பற்றும் விசுவாசத்தை நீ மறுதலியாமல் இருந்ததையும் அறிந்திருக்கிறேன் I know thy works and where thou dwellest even where Satan's seat is and thou holdest fast my name and hast not denied my faith even in those days where an Antipas was my faithful martyr who was slain among you where Satan dwelleth So what the Greeks called their supreme god and what the Greeks called the altar of their supreme god Zeus the Bible calls Satan's seat because it was in Pergamos and that's why God is telling them I know where your church is it's right where Satan's seat is எந்த தேவனை Zeus தேவனை கிரேக்கர்கள் தங்களுடைய மகா தேவன் என்று அழைத்தார்களோ எதை அவனுடைய பலிபீடம் என்று அழைத்தார்களோ தேவன் அதை அவனை சாத்தான் என்றும் அவனுடைய பலிபீடத்தை சாத்தானுடைய சிங்காசனம் என்றும் அழைக்கிறார் தேவன் இந்த பெருகமாஸ் அல்லது பெருகமு சபையை பார்த்து சொல்லுகிறார் சாத்தான் சிங்காசனம் இருக்கிற இடத்திலே உங்களுடைய சபை இருக்கிறதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் இந்த சாத்தானின் சிங்காசனத்துக்கு இப்பொழுது சம்பவித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்ன இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் கடந்து ஓடிவிட்டது அது பாலடைந்து அப்படியே பூமிக்குள் புதைந்து விட்டது அபவுட் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அகோ ஏறக்குறைய நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இன் தி எயிட்டீன் நைன்டீஸ் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொன்னூறாவது வருஷங்களில் சம் பீப்புள் ஃப்ரம் 
Germany went to Pergamos, Turkey. In the Turkey they said they were Pergamos and Greta to Kesila, Germany are held on our hill. And uh, they excavated the this altar. Our girl in the uh, Agalvarai to say the in the uh, Balibida they are going to edit our hill. Now, when we Christians think of the word altar, we can only think of say something of the altar in the tabernacle that was about five cubits. You know, five by five by three. And Namak Christopher Le Portalo, Balibidam in the Solomode, uh, I'm the kind of Kumundra and Gre, and the Alavula or a Balibidam Nanamakaterium, cubits. And the Mulamula or Balibidam Nanamakaterium. But this is a huge altar. And I'll either or Miha Peria, a Balibidam I recurred. This height is forty cubits. Either Nudia, where am Narpa the Mulamai recurred. This width is twenty meters. Now, when you say altar, it means there must be sacrifices placed there. Now, you look at this, this is another model of the same altar. So when you climb up these stairs, and you go through that portico, and the portico we cut on the Ningle Pokum Bode. There's an open space there. Mele or Tiran the Veli Rikarade. In the center, Adanodia Nadu Pagadil, there used to be a bull. Ange or Yeradu in the day. It is made of metal. Ada Ulogatin also put in the day. It is hollow in the center. Ada Nadu will very may a hair in the day. This bull represented that Zeus. In the Yeradu and the Zeus Devane Kurikarada in the day. Remember in that story, Zeus made himself into a bull. Ningal and the Kade put the Nevukur in the Parangal and the Zeus Epuditane or Yeruda Urumati Kundan and So when they offered sacrifices, they took that object of sacrifices and inserted it into the hollow place of the bull and set fire from underneath, and the object of sacrifice was consumed. Yuragal, Balisalatin and the Narkalil, in the Yeradin, Maya Pagadilir and the Vetrid at the Kuli in the Bali Away, Kilir in the Timutu, Akal, Apur than the Bali, another the Vega Kuria there. So that's how they offered sacrifices to Zeus, their supreme god. Yipuritan, Zeus and the Solapur, Augury, Maha Devan, a cover hill, Balisalativan Darkal. Anyone remembers the name of one Christian who was offered as a sacrifice to this god? What a Christian in the Devanaku, Balisalita Patan, our Rudy Peri Araka, the Nyabaka Mirkada. The same verse that you read says, Antipas, the faithful martyr, was sacrificed in this manner. He was inserted into that bull, and the bull was set fire to. Where them Solagra Kari Mendavendral, Ide Vasanatil Namvasika Ketabudi, Andipa and the Solakudi, a Katrudi, a Unmeula Sachi, in the Yeradu Yeradin and the Vetitatakul, Balia Havaka Pate, Kilir and the Timutabutu, Wiro de Koluta Patan. That is how Antipas, one of the first Christian martyrs, died. Ipanitan, Andipa and the Solakudia, Christopher at the Sachikil, Mudanmean on Maritan. Now, when these German architects or uh, archaeologists went there, in the Germany Agalvarai to say Gerolange Ponavode, they immediately told the Turkish government, "We are taking these stones," and they took all those stones back to Germany. Nangal in the Kallagal Ella made to go to Pogoro and to say in the Ella Kallagal him say Gerit Germany they said they go to and they target. And they took those stones to Germany and reassembled it in Berlin in and. Uh, and uh, they uh, opened a museum to show it to the public. That is the picture that you see here. So this is the reassembled altar of Zeus with the very stones that originally existed in Pergamos. They took those stones and reassembled it in Germany till today it is in Germany. Germany Now listen. In in uh, the year nineteen Germany they said they aren't doing that on a Hitler one of his architects saw this altar 
and made a, a similar pedestal for Hitler to stand and preach on. அவனுடைய கட்டிட கலைஞர்களில் ஒருவர் இதை கவனித்து ஹிட்லர் நின்று பிரசங்கம் செய்வதற்கு இதே போல ஒரு மேடையை வடிவமைத்தார் அதிலே அந்த மேற்பகுதி மாத்திரம் திறந்த வெளி பகுதி மாத்திரம் இருக்காது பின்னாக இருந்து ஜனங்கள் கவனித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் Hitler and the padigal veliyaag yeri adunudi mel pagudil nindru prasangippar he stood where the bull was the bull is not there now he is there in the place of the bull unmayaga and the erudu endha edathil irundado ippol and the erudu ange illai adu verum kaali idamaga irukirathu and edathil naan hitler nindru kondu bodhanai seidar and he preached about his plan called the holocaust that means how jews have to be massacred and exterminated ஹாலோ காஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடியதான தன்னுடைய திட்டத்தை பற்றி தான் ஹிட்லர் இங்கே இருந்து பேசினார் அந்த திட்டம் என்னவென்றால் எப்படி யூதர்களை ஒட்டுமொத்தமாக கொலை செய்வது he had uh, he was trying to say that we are the best race in the world and we should fill the earth the jews are the germs of society they should cease to exist அவனுடைய கூற்று என்னவென்றால் இந்த உலகத்திலேயே மிக சிறந்த மனித இனம் நாங்கள் தான் நாங்கள் தான் இந்த உலகத்தை ஆட்சி செய்ய வேண்டும் இந்த யூத இனமானது இந்த பூமியில் வசிக்கிற ஒரு கிருமியா இருக்கிறது அவர்கள் முற்றிலுமாக துடை தெரியப்பட வேண்டும் and hitler preaches from where the bull was and he preaches about the holocaust nandraga gavaniyangal mudalam nootrandile turki desathil pargamosan gal idathil irundadana and balibidam ippozhudu germany naatukku kondu varapadugirathu adhe pole adai maadhiriyaga veithu vera oru balibidam seiyappattu and erudu irundha idam ippozhudu kaaliyaga irundhu ange irundhu hitler holocaust ai patri pesugirar holocaust is an uh, uh, is a word it means whole burnt offering hallo cast engra in the vaarthe in artham sarvaanga dagana bali you can check it it's in the english dictionary adu aangila dictionary ile neengal adai kandukollalam so what is hitler saying hitler in kootru dhaan enna just like antipas was sacrificed to zeus eppadi in the antipa zeus engra devanukku bali seluthapattano now hitler stands in that place and says Jews should be offered as a whole burnt offering. அதே இடத்தில் நின்று கொண்டு ஹிட்லர் சொல்கிறான் இந்த யூதர்கள் சர்வாங்க தகன பலியாக செலுத்தப்பட வேண்டும். And according to his plan he managed to kill 60 lakhs of Jews. அவனுடைய திட்டத்தின்படி அவனுடைய வாழ்நாட்களில் 60 லட்சம் யூதர்களை அவன் கொன்று குவித்தான். So 60 lakhs of Jews were offered as a whole burnt offering. அதாவது 60 லட்சம் யூதர்கள் சர்வாங்க தகன பலியாக தகனிக்கப்பட்டார்கள். Now listen this is called Satan seat. இது சாத்தானுடைய சிங்காசனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது என்று நான் சொன்னேன் அந்த ஆன்டி கிரைஸ்ட் இஸ் गोइंग टू कम टू பவர் ஆன்டி கிரைஸ்ட் ஆட்சிக்கு வர போகிறான் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம் when when the anti christ comes to power ஆன்டி கிரைஸ்ட் ஆட்சிக்கு வரும்போது the bible says satan will give his seat to the anti christ வேதம் சொல்லுகிறது சாத்தான் தன்னுடைய சிங்காசனத்தை ஆன்டி கிரைஸ்துக்கு கொடுப்பான் read revelation chapter 13 and verse 2 இதை நாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 13 ஆம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் நான் கண்ட மிருகம் சிறுத்தை போல் இருந்தது அதன் கால்கள் கரடியின் கால்களை போலவும் அதன் வாய் சிங்கத்தின் வாயை போலவும் இருந்தன வலு சர்பமானது தன் பலத்தையும் தன் சிங்காசனத்தையும் மிகுந்த அதிகாரத்தையும் அதற்கு கொடுத்தது and the beast which i saw was like unto a leopard and his feet were as the feet of a bear and his mouth as the mouth of a lion and the dragon gave him his power and his seat and great authority so what's going to happen என்ன நடக்க போகிறது this antichrist when he takes the seat of satan makes it his seat in the antichrist satanudaiya singhasanathai eduthu adai thannudaiyaakki kollumbodhu some of his great speeches will be delivered from this altar avanudaiya pechigalil sila mukhyamaana pechigal inda balibidathil irundhu adu kodukkapadum now whether this altar is going to remain in germany or whether it's going to be shifted we are yet to see இந்த பலிபீடமானது தொடர்ந்து ஜெர்மனியில் இருக்க போகிறதா அல்லது வேறொரு இடத்துக்கு இடமாற்றம் செய்ய போகிறதா என்பதை குறித்து இனிதான் நாம் பார்க்க வேண்டும் பட் ஒன் பாயிண்ட் நோட் இஸ் ஜெர்மனி இஸ் பார்ட் ஆஃப் யூரோப் ஆனால் குறிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு காரியம் ஜெர்மனி ஐரோப்பா கண்டத்தின் ஒரு பகுதியாய் இருக்கிறது ஹிட்லர் ஸ்போக் ஃப்ரம் சீட் தி ஆன்டிக் ரைஸ் இஸ் கோன் டு ஸ்பீக் ஃப்ரம் சீட் 
எப்படி ஹிட்லர் சாத்தானுடைய சிங்காசனத்தில் இருந்து பேசினானோ கடைசி நாட்களில் அந்தி கிறிஸ்து சாத்தானுடைய சிங்காசனத்தில் இருந்து பேச போகிறார் என்னதான் பேசுவான் அவன் தேவனுக்கு விரோதமாகவும் தேவனுடைய ஜனத்துக்கு விரோதமாகவும் பேசுவான் என்று வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது வெளிப்படுத்தின <laughs> அவன் சாத்தானுடைய சிங்காசனத்துக்கு சிங்காசனத்தின் மேல் நின்று கொண்டு தேவனையும் தேவனுடைய சபையையும் பரலோகத்தில் வாசமா இருக்கிற அனைவரையும் தன்னுடைய வாயை திறந்து தூஷிக்க போகிறான் அவன் மற்றொரு ஹாலோ காஸ்டை பிரகடனப்படுத்துவான் மறுவார்த்தையில் அவன் சில ஜனங்களை சாத்தானுக்கு சர்வாங்க தகனபடியாக பலி செலுத்துவான் அடுத்த வசனத்தையும் வாசிப்போம் மேலும் பரிசுத்தவான்களோடு யுத்தம் பண்ணி அவர்களை ஜெயிக்கும்படிக்கு அதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டதும் அல்லாமல் ஒவ்வொரு கோத்திரத்தின் மேலும் வாசிக்காரர் மேலும் ஜாதிகள் மேலும் அதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது அவனுக்கு பரிசுத்தவான்களை அல்லது கிறிஸ்தவர்களை கொலை செய்யும்படியாக அதிகாரம் கொடுக்கப்படுகிறது அல்லது அந்த அதிகாரத்தை அவன் தன் மேல் எடுத்துக்கொள்ளுகிறான் மறுவார்த்தையில் இயேசு வரும்போது கைவிடப்பட போகிற பரிசுத்தவான்களை அவன் தன்னிடமாய் நயம் காட்டி அழைப்பான் நீங்கள் என்னை பின்பற்றுங்கள் அல்லது நீங்கள் மறிக்க வேண்டும் கிறிஸ்தவ உலகமானது இவ்விதமாக ஒரு கண்ணியில் அகப்பட போகிறது கிறிஸ்தவ சகோதரனே சகோதரியே இயேசு வரும்போது நீங்கள் கைவிடப்படுவீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு ஐயோ ரிமெம்பர் அந்தி கிறிஸ்து உங்களை கொலை செய்து உங்களை சர்வாங்க தகனபடியாக பலி செலுத்தும் போது உங்களை ஒரு நிமிஷத்தில் சீக்கிரத்தில் கொல்லுவிட மாட்டான் அவனுடைய செயல் திட்டம் அல்லது அவனுடைய உள்நோக்கம் உங்களை கொலை செய்து உங்களை காலி பண்ண வேண்டும் என்பது அல்ல நீங்கள் அவனுக்கு உங்களை ஒப்படைக்கும் வரைக்கும் அவன் உங்களை துன்புறுத்துவான் கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகைக்கு பின்பாகவும் கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகைக்கு முன்பாகவும் கூட தேவனுடைய சபைக்கு ஒரு பயங்கரமான துன்புறுத்தல் ஏற்பட போகிறது கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு பின்பாக எழுத்தின்படியாகவே அந்தி கிறிஸ்து ஒரு ஆளாக இருந்து சபையை துன்புறுத்துவான் கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு முன்பாக அந்த கிறிஸ்துவின் ஆவி சபையை உபதிரவப்படுத்தும் how the church of god is is going to be trapped by its enemies demonic powers using human beings and we are going to fall and not fall we are going to be surrounded by enemies eppadi devudeya sabayanadu thanudeya satrukalal ediraligalal ore soolapatte ore aabathil sikkapogirathu enbadai naalikku nam gavanippom but god is going to give us the deliverance aanal devan namakku vidudile kodupar but then we should be ready to live and to die for jesus anal yesu kala jeevikavum thevai pattal yesu kaga marikavum nam aayathama irukka vendu as i speak these bold words inda dhairyamana vaarthagalai naan sollumbodhu i don't say that i am bold to die for jesus come if someone punches a gun at me now i don't know what my reaction will be இப்பொழுது நான் இயேசுக்காக மறிக்க ஆயத்தமா இருக்கிறேன் எனக்கு அந்த தைரியம் இருக்கிறது என்று சொல்வதற்கல்ல ஒருவேளை யாராவது இப்பொழுது வந்து என் நெற்றி போட்டில் துப்பாக்கியை வைத்தால் என்னுடைய செயல்பாடு எவ்விதமாக இருக்கும் என்று எனக்கே தெரியாது but i want to be bold for jesus anal yesu kaga dhairyamai nirkumbadi naan vaanchikiren i want to have that privilege to shed my blood for jesus yesu kaga ennudeya rathathai sinnakudiya 
அந்த பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று நான் வாசிக்கிறேன் one more verse and we'll close ஒரு வசனத்தை கூட வாசித்து நாம் முடிப்போம் turn to john chapter 21 யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 21 ஆம் அதிகாரம் and read verse 19 அதன் 19 ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம் இன்ன விதமான மரணத்தினாலே அவன் தேவனை மகிமைப்படுத்த போகிறான் என்பதை குறிக்கும்படியாக இப்படி சொன்னார் அவர் இதை சொல்லிய பின்பு அவரை நோக்கி என்னை பின்பற்றி வா என்றார் this speak he signifying by what death he should glorify god enough see here it is written about peter's death inge pedruvin maranathai patri eludapattirukkirathu what is to be noted here is that peter's death has already been decided by god aanal inge nam gavanikka vendiya kaaryam enna vendral pedru maranam adaivatharku munbadagave avarudeya maranam devanal theermanikkapattathu god has not only decided that peter should die god has also decided what kind of death inna vidamana maranam what kind of death he should die பேதரு மறிக்க வேண்டும் என்பதை மாத்திரம் தேவன் தீர்மானிக்கவில்லை அவன் இன்ன விதமாக மறிக்க வேண்டும் என்பதை அவன் தீர்மானித்தார் இஸ் இட் பாசிபிள் தட் காட் ஹஸ் ஆல்சோ டிசைடட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் டெத் யூ அண்ட் ஐ ஷட் டை ஒருவேளை அப்படி என்றால் நானும் நீங்களும் இன்ன விதமான மரணத்தை வரிக்க வேண்டும் என்றும் தேவன் தீர்மானித்திருப்பாரே இஃப் காட் ஹஸ் டிசைடட் அபௌட் யூ அண்ட் மீ தட் we should shed our blood for jesus how many are ready to do that ஒருவேளை நீங்களும் நானும் இயேசுவுக்காக நம்முடைய ரத்தத்தை சிந்த வேண்டும் என்று தேவன் தீர்மானித்திருந்தால் எத்தனை பேர் அப்படி செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்கள் we have come to a point in church history where we are not going to die ordinary deaths many of you seated here will have to shed their blood for jesus நாம் வந்திருக்கிற காலகட்டம் சபை சரித்திரத்தின் இப்படிப்பட்ட காலகட்டமாக இருக்கிறது இதில் நாம் சாதாரண மரணத்தை மறிக்க போவதில்லை நம்ம अनेक ரத்த சாட்சியாய் மறிக்க போகிறோம் Many of you who are seated here God has already appointed a martyrdom for you. இங்க உட்கார்ந்திருக்கிற உங்களில் अनेகருக்கு ஆண்டவர் ஒரு ரத்த சாட்சியின் மரணத்தை ஏற்கனவே தீர்மானித்து விட்டார். Are you scared? பயமா இருக்கிறதா? There is a saying in English. ஆங்கிலத்தில் இப்படி ஒரு பழமொழி இருக்கிறது. You I am trapped between the devil and the deep sea. நான் பிசாசுக்கும் ஆழமான கடலுக்கும் இடையே சிக்கி இருக்கிறேன். like the israelites were trapped between the egyptians and the sea eppadi israel janangal egyptiyalum inda pakkam aalamana kadalinalum adan mathiyil avargal eppadi agapattargalo if you don't get ready to die for jesus yesu kaga marike ningal aayathamaga illa vittal i used to go oh, i don't want i want to live and you go and run away you will have to fall into the hands of the antichrist and worship him and die a sinner's death ஐயோ என் நான் உயிர் வாழ விரும்புகிறேன் இயேசுக்காக மறிக்க இல்லாம என்னால் முடியாது என்று நீங்கள் மறுதளித்து விட்டு உங்களுடைய சொந்த வழியை பின்பற்ற ஆரம்பித்தால் நீங்கள் அந்த கிறிஸ்துவின் கையில் அகப்பட்டு அவனுக்கு உங்களை ஒப்படைத்து ஒரு பாவியை போல மறிக்க வேண்டியிருக்கும் எப்படி என்றாலும் ஆழமான கடலின் மத்தியில் பிசாசின் மத்தியில் நாம் மறிக்கத்தான் வேண்டும் எப்படி நீங்கள் மறிக்க போகிறீர்கள் நம்முடைய கண்களை நாம் மூடுவோம் ஆண்டவர் இயேசு எனக்கு கிருபையை கொடுப்பார் என்றார் ஐ அம் வில்லிங் டு ஷெட் மை ब्लड ஃபார் ஜீசஸ் என்னுடைய ரத்தத்தை இயேசுவுக்காக சிந்த நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் ஐ வாண்ட் a glorious place in heaven எனக்கு பரலோகத்தில் ஒரு மகிமையான இடம் வேண்டும் if jesus gives me grace i will shed my blood for jesus இயேசு எனக்கு கிருபை கொடுப்பார் என்றால் நான் அவருக்காக ரத்த சாட்சியாய் மரிப்பேன் how many of you will surrender for such a death இப்படிப்பட்ட மரணத்துக்கு எத்தனை பேர் உங்களை ஒப்பு கொடுப்பீர்கள் lift up your hands உங்கள் கைகளை உயர்த்துங்கள் Oh heaven is rejoicing in seeing your hands. உங்களுடைய கைகளை பார்த்து நம்முடைய கைகளை பார்த்து பரலோகம் களி கூறுகிறது. Does the Bible says when a corn of wheat falls into the ground and die it will bring forth much fruit. ஏனென்றால் வேதம் சொல்லுகிறது கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து சாகும்போது அது மிகுந்த பலனை கொடுக்கும். Here is a group of Christians who have lifted up their hands and are willing to die for Jesus. இங்கே தங்களுடைய கைகளை உயர்த்தி இயேசுவை மறிக்க ஆயத்தமாக இருக்கிற ஒரு கூட்டம் கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். You are not going to die and go to hell. நீங்கள் மறித்து நரகத்தில் போய் முடிவடைய போகிறீர்கள். You are going to receive a glorious resurrection. நீங்கள் ஒரு மகிமையான உயிர் தேடலை பெற போகிறீர்கள். Behold the grace of God that bring it to all salvation to all men is moving in this place. இதோ எல்லா மனுஷருக்கும் ரட்சிப்பை அளிக்கத்தக்க தேவ கிருபையானது நாம் மத்தியில் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறது. When the spirit of Antichrist comes against the church of God அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவி தேவ சபைக்கு விரோதமாய் வரும்போது by the grace of god தேவனுடைய கிருபையால் you and i are not going to be afraid நீங்களும் நானும் பயப்பட போகிறதில்லை we are going to walk towards the gun நாம் அந்த துப்பாக்கி முனையை நோக்கி பயணிக்க போகிறோம் we are going to walk towards that knife point 
அந்த கத்தி முனை நோக்கி நாம் பிரயாணம் பண்ண போகிறோம் we will shed our blood for jesus நாம் இயேசுவுக்காய் நம்முடைய ரத்தத்தை சிந்துவோம் let our blood fall on the ground for jesus இயேசுவுக்காய் நம்முடைய ரத்தம் இந்த மண்ணிலே விழட்டும் the spirit of god is moving in our midst தேவனுடைய ஆவியானவர் நம்ம மத்தியில் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார் the spirit of god can touch our body but not our soul அந்த கிறிஸ்துவின் ஆவி நம்முடைய சரீரத்தை தொட முடியும் ஆனால் நம்முடைய ஆத்துமாவை தொட முடியாது and we will receive our body once again in a glorious manner நாம் திரும்பவுமாக நம்முடைய சரீரத்தை ஒரு மகிமையான ரூபத்தில் பெற்றுக்கொள்வோம் மாறியிருக்கிறீர்கள் இது ஒரு பலிபீடம் திஸ் கிரவுண்ட் இஸ் அன் ஆல்டர் இந்த மைதானம் ஒரு பலிபீடம் அண்ட் இன் திஸ் ஆல்டர் தேர் ஆர் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் லிவிங் சாக்ரிஃபைசஸ் இந்த பலிபீடத்திலே நூற்று கணக்கான ஜீவனுள்ள பலிகள் இருக்கிறது திஸ் இஸ் நாட் சைட் அண்ட் சீட் திஸ் இஸ் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் இது the satanudaya singhasanam alle idu deva samugam the fire of god is coming down to consume the sacrifice in the jeeva baligale pachikkum padiyai devanudi akki ilangi varugirathu receive that anointing now and the abhishekathai petrukollungal abhishamankalaya santudankaramani antuda oriya rabhishamankalamani antude nima karau sabakaramani akalavari atude oriya sabakaraba kalabathude Thank you Lord. Stotra Jesus. Oh Rabba Shaba Kalamani antuda. Nira mal sama kalamani antude. Ria saba karaman kalamani antuda. Ya rasaba kalamani antude. Thank you Jesus. We praise you Lord. Oh Rabba Shaba kalamani antude. Hitler lakshakanakana yudargale kondru potan bali selithnan. அந்த கிறிஸ்து வரும்பொழுது லட்சக்கணக்கான கிறிஸ்தவர்களை பலி செலுத்துவான் இந்த நேரத்தில் நாம் அந்த பலிவிடத்திற்கு இரையாகாதபடிக்கு இயேசுனுடைய ரத்த சாட்சிகளை மாறும்படியாக நம்முடைய ஆற்றுமா கிறிஸ்து இடத்தில் பத்திரமாய் போய் சேரும்படியாக நம்முடைய சரீரமானது மகிமையான உயர்த்தெழுதலை அடையும்படியாக இதோ ஆவியானவர் இந்த சபையை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் தைரியப்படுவமாக அவர் நம்முடைய வல்லமையினால் அவருடைய வல்லமையினால் நம்முடைய சரீரங்களை ஆத்துமாக்களை நிரப்புவாராக Shabalaya sabtu dan kalamani antuda Tiramau shabani antuda Gavaniyangal Pedru aarambathil oru koliyaga irundan pengalukku munbaga kristuvai marudalithavan odi ponavan aanal abhishegathai petra piragu avudaiya jeeviyam maarinade oru naal சரித்திரம் சொல்லுகிறது அவன் ஓடி போகும் போது ரோமாபூரிய விட்டு ஓடி போகும் போது விசுவாசிகள் இருட்டில் அவரை அனுப்பு வழி அனுப்பும் போது அவர் பெரும் பாதையில் நெடுஞ்சாலையில் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது எதிரில் ஒரு வயதானவர் வந்தாராம் இது யார் இந்த இருட்டில் வருகிறார் என்று பார்த்த போது கிட்ட வந்த பிறகு ஏசு ஏசு நீர் எங்கே போகிறீர் அவர் சொன்னார் என் ஜனங்களோடு நான் பாடுபட நான் ரோமாபூரிக்கு போறேன் என்று நடந்து அவருக்கு அவரை கடந்து போய்விட்டார் இந்த பேதருக்கு அதிர்ச்சி ஆனது நான் ஓடி போகிறேன் இயேசு அங்கு போகிறார் என்று திரும்பி பார்த்தால் இயேசுவை காணும் அவருக்கு செய்தி கிடைத்தது நான் போவது தவறு ஓடி போவது தவறு என்று சொல்லி நேராக ரோம அதிகாரிகளிடத்தில் சொன்ன சென்று நான் தான் பேதரு அப்போஸ்தலன் என்னை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று அவரை பிடித்து கட்டி போட்டு சிலுவையில் அறையும் பொழுது கவனியுங்கள் சிலுவில் அறையும் பொழுது அவர் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா ஆரம்பத்தில் கோழையா இருந்த பேதரு சொன்ன வார்த்தை என் இயேசுவை போல சிலுவையில் அறையப்பட நான் பாத்திரவன் அல்ல என்னை தலைகீழாக சிலுவில் அறையுங்கள் கடைசியாக அந்த பேதரு கோழையா இருந்து கிறிஸ்துவை மறுதளித்த பேதரு மறித்தது தலைகீழாக சிலுவில் அறையப்பட்ட பேதரு அந்த அவரை பலப்படுத்தின அந்த பரிசுத்தாவின் வல்லமை இந்த நேரத்தில் அதே வல்லமை நம் மத்தியில் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறது பயப்பட வேண்டாம் சிறு மந்தையே பெரிய தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் Thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus